Bonjour.
Bonjour Stéphane, ça va bien Bonjour Sylvie, ça va et toi Oui, en forme Oui, oui. Bon, bon, bon. <rire> Il arrive 18h. On va attendre peut-être quelques minutes. Je prends encore une ou deux minutes. Et puis, à ce moment-là, je vais, je vais lancer le dernier volet du, du webinaire sur le leader. OK. Est-ce qu'on sait qui s'occupe de l'enregistrement ou... Écoute, il m'a l'air parti de ce que je vois. Euh, il est déjà en mode enregistrement, donc j'ai l'impression que c'est déjà okay. fait. Ça okay. va être plus pour euh, terminer. Là, il faut que quelqu'un intervienne euh, et le sauvegarde euh, et arrête l'enregistrement si on, on souhaite qu'il ne soit pas euh, corrompu, je crois, si j'ai bien compris. Parfait. Mais il y, a, il y a une personne qui a été désignée pour, euh, pour le faire. Bonjour, je m'appelle. Bonjour. Pas. Bonjour, je m'appelle Farzan, je suis une personne remplace à Nicolas pour arrêter la, euh, enregistrer euh, l'arrêter la réunion. Parfait, super, ouais. excellent, excellent. Ouais. C'est justement, on voulait s'assurer qu'il y ait une personne ouais. pour que tout se passe bien ah, <rire> sur oui, l'enregistrement. Ouais. Parfait, super, merci beaucoup. Merci, merci à vous. Je vais attendre encore une minute ou deux, peut-être juste pour euh, voir les derniers. On a... 16 personnes actuellement. Les uns qui arrivent. Bon, je peux peut-être déjà commencer à mettre le... Oui, je pense à afficher le, le PowerPoint. Ça peut être une bonne idée. Grandier. Et normalement, ça devrait être bon. Absolument, absolument, ça Parfait. fonctionne. Écoute, je sais que tu as aussi un, un contenu assez, assez conséquent. Donc, euh, je vais peut-être euh, démarrer ah. tout de suite et, euh, et justement euh, euh, ne pas tarder, puisque ça va te permettre de, de couvrir l'ensemble des sujets, voire plus que tu as prévu pour ce soir. Donc, euh, Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour ce troisième et dernier volet euh, de notre webinaire atelier sur le LIDAR. Donc euh, encore une, une soirée assez, comme je disais, assez bien remplie et chargée en contenu. Beaucoup de choses à dire, euh, je pense que Stéphane a, a beaucoup aussi d'éléments à vous présenter. Donc le webinaire ce soir euh, sera proposé par Stéphane Guinard qui est postdoctorant euh, au département des sciences géomatiques à l'Université Laval. Euh, Stéphane travaille quotidiennement avec des nuages de points LIDAR et puis cela depuis plusieurs années. Donc, il a, il a une vaste expérience sur le sujet, puis notamment sur euh, le volet qui nous intéresse ici ce soir, c'est l'apprentissage. Donc, on va couvrir aussi bien l'apprentissage machine que l'apprentissage profond. Puis ça va vous montrer un petit peu, le, je dirais, le, le dernier aspect qui n'a pas été abordé lors des, des derniers ateliers. Donc, le, le premier volet était plus sur l'acquisition. Le deuxième, beaucoup plus sur les traitements de mise en forme, de structure et puis d'extraction d'informations à partir du nuage de points. Et logiquement, Stéphane se, se positionne à, à, à la suite de ces deux volets-là, vraiment pour exploiter les informations extraites faire de l'apprentissage et puis décliner un certain nombre de produits livrables à valeur ajoutée. Donc, sans plus tarder, Stéphane, je te passe la parole et puis je vous souhaite à tous un bon webinaire et c'est parti pour deux heures. Ok, ben, merci beaucoup Sylvie pour l'introduction. Euh, donc, c'est ça, on va, on va vraiment conclure cette série de webinaires par euh, tout le côté apprentissage et puis ben, comment on arrive à un produit fini à partir du LIDAR euh, tout au long de la présentation, je vous invite, à, si vous avez des questions, soit à les écrire dans le chat euh, ou à lever la main. Et puis, je ferai des pauses régulières aussi pour vous permettre de, euh, ben ça, de partager vos, vos questions, vos réflexions. Euh, donc, euh, pour commencer tout simplement, ben de quoi on parle ce soir euh, on va parler d'apprentissage, mais aussi bien d'apprentissage machine, donc un peu plus traditionnel d'apprentissage profond et ce qui va soulever notamment des questions de euh, comment on encode un nuage de points, euh, comment est-ce qu'on est capable de, euh, de tirer de l'information, d'apprendre de, euh, de, de, la géométrie, l'intensité, tout ce qu'on peut avoir d'intéressant avec un capteur LIDAR et de servir de ça pour obtenir euh, ben, 
souvent, ça va passer par des classifications, des segmentations, qui sont des espèces de produits intermédiaires pour aller vers la fin des produits finis, que sont, euh, eh bien, par exemple, euh, donc, euh, c'est ça, ce que je disais, que euh, ce qu'on va chercher à apprendre, ça va être de la géométrie, euh, l'intensité, des descripteurs, locaux, globaux, etc. Tout ça, c'est de l'information qui est utile euh, pour, euh, pour produire donc, un ensemble euh, de, de produits finaux, à savoir bah, une segmentation sémantique euh, de notre scène, c'est-à-dire euh, une partition de notre nuage de points. Où on est capable non seulement pour chaque point de savoir à quelle classe il appartient, mais aussi potentiellement à quel objet, au sens euh, j'ai... Euh, un groupe de 100 points qui appartiennent à une voiture, j'ai un groupe de 50 points côte à côte qui appartiennent à un arbre, etc. Euh, un produit fini, ça va être aussi tout ce qui est la création de jumeaux numériques, c'est un concept dont vous avez sûrement déjà entendu parler, mais qui sont utilisés, euh, donc ça correspond au gros des maquettes 3D qui sont de plus en plus utilisées, aussi bien pour faire de la préservation d'héritage de, de, culturel que de la simulation, avec par exemple sur l'image du bas où on fait des simulations de crues euh, du Saint-Laurent, euh, mais ça peut être aussi des reconstructions 3D, euh, voire euh, de la prédiction en, en quatre dimensions, du, des mouvements de certains objets, d'une voiture, etc. Euh, je sais que là, je parle beaucoup d'aspects peut-être un petit peu urbains, euh, mais dans la présentation, je vais essayer aussi de montrer différents aspects, notamment dans le traitement, que ce soit euh, de données de foresterie, de données d'hydrologie, etc., euh, et donc, c'est ça. Le but de cette présentation, ça va être de vous dire, bah, à partir du LIDAR, comment est-ce qu'on apprend à faire donc, de l'apprentissage euh, machine traditionnel et comment est-ce qu'on est qu peut faire de l'apprentissage euh, profond. Donc, tout de suite, euh, je mets quelques notations qui vont revenir euh, de temps en temps dans la présentation. Euh, je ne demande pas les apprendre par cœur, c'est juste pour avoir euh, un système à peu près consistant pour savoir de quels objets on parle. Une manière générale dans la présentation, euh, V, ce sera un nuage de points dans l'espace, donc une collection de points qui ont trois coordonnées. Euh, à chaque point du nuage, on associe un vecteur de descripteur que par défaut j'appellerai X, qui contient bah, le même nombre de descripteurs pour chaque point. Euh, les points entre eux au sein du nuage euh, peuvent être reliés grâce à une structure d'adjacence, donc comme ce qui a été discuté dans la présentation de la semaine dernière, c'est-à-dire euh, du KNN, euh, des voisinages sphériques, cylindriques, euh, des triangulations, etc. Et d'une manière générale, vous verrez que c'est un aspect qui revient beaucoup euh, dans cette présentation, c'est que les nuages de points ici, euh, par souci d'efficacité, on va souvent les traiter sous la forme de graphes. Et donc, ça veut dire qu'on ne va pas utiliser uniquement notre ensemble de points, notre collection de points dans l'espace. On va aussi utiliser euh, ben, des arêtes qui permettent de relier les points entre eux. Ces arêtes, ben, elles seront souvent, la plupart du temps, déterminées à partir de notre euh, relation d'adjacence entre points. Et potentiellement, ces arêtes, on va aussi les pondérer pour donner plus ou moins d'importance euh, aux interactions entre points. Mais ça, c'est quelque chose qu'on verra un petit peu plus tard. Euh, donc, la première partie technique, ça va être l'apprentissage machine. Euh, et notamment, bah, on va commencer à parler un petit peu de, bah, de, de, de classification de nuages de points LIDAR. Donc, juste pour qu'on soit d'accord, qu'on parle tous de la même chose, ce que j'appelle classification ici, c'est le fait d'associer à un couple, donc un point avec potentiellement un certain nombre de descripteurs, hein, de l'intensité, des descripteurs locaux, globaux, etc., à une classe unique. Donc ça, ça revient à dire à faire quoi d'un point de vue euh, mathématique Ça revient à dire on a euh, une fonction qui est injective et qui part de notre ensemble de points plus descripteurs vers un ensemble fini de classes. Euh, on va distinguer donc deux, euh, deux approches différentes de classification traditionnelle que je vais prendre le temps d'expliciter. Euh, un petit peu. D'abord, les SVM. Donc, les SVM, c'est un cas particulier de la classification. On va dire, au lieu d'avoir un grand nombre de classes potentielles, ici, on n'en a euh, que deux. Au moins, c'est simple. Hein, ça va être euh, typiquement végétation, pas végétation, euh, route, pas route, etc. Euh, et pour ça, euh, comment on fait eh ben, On va se placer dans l'espace des paramètres et essayer de trouver un hyperplan pour euh, découper la donnée en deux. Il euh, y a trois types de SVM, donc 
sûrement des choses que vous connaissez déjà plus ou moins si vous faites du traitement d'image, hein, mais on a des SVM à marge dure, à marge douce et à noyau. Je vais expliciter ça rapidement. Euh, donc, c'est ça. On se place euh, Ici, on va se placer dans l'espace des descripteurs, c'est-à-dire que chaque point va être représenté non pas par ses coordonnées x, y, z, mais par une liste euh, de descripteurs qu'on a calculé, donc l'intensité, la densité, euh, la linéarité, planarité, etc. Et dans cet espace-là, on cherche à euh, séparer les points en deux groupes. Donc, le cas le plus simple, c'est quand on a du, un SVM à marge dure, hein, tout simplement, euh, on va considérer que dans l'espace des descripteurs, il y a un hyperplan qui permet de couper parfaitement la donnée en deux. Et pour ça, euh, donc, ça impose un certain nombre de conditions euh, assez spécifiques, mais euh, ça permet d'avoir une, une partition qui est très propre, et, enfin, qui est parfaite euh, de, de notre donnée. Euh, en l'occurrence, ça c'est un cas qui est idéal, mais qui est euh, rarement ce qu'on observe dans la réalité. Et typiquement, on a souvent quelques points euh, qui sont très très proches de notre hyperplan, qu'on va avoir du mal à classer, voire qui sont du mauvais côté. Dans ce cas-là, on ne parle pas de SVM à marge dure, mais de SVM à marge molle. Euh, même si la façon d'obtenir l'hyperplan reste strictement la même, c'est juste qu'on s'autorise à mal classifier quelques points. Le dernier type de SVM euh, que je mentionne rapidement, c'est les SVM à noyau. Et ça, ça intervient dans des cas où, ben, comme celui-ci, on n'a pas de, euh, de, de partition parfaite de notre espace, euh, de, de notre ensemble de, de points avec leur descripteur. Et dans ce cas-là, euh, on va utiliser ce qu'on appelle le kernel tree, qui consiste simplement à dire « mon espace de descripteur n'est pas le bon pour séparer ma donnée, donc je vais faire une transformation pour aller placer mes points et leurs descripteurs dans un espace un peu plus favorable ». Concrètement, les transformations, euh, ça peut être euh, des fois assez simple, hein, comme ici, euh, on se rend compte qu'on euh, va utiliser, euh, on va essayer de trouver à peu près le centre de notre ensemble de descripteurs, utiliser hein, une distance et puis, euh, et puis euh, séparer les points euh, comme ça. Des fois, ça peut être un peu compliqué et ça va être un des principaux inconvénients euh, des SVM. Cependant, euh, pour un certain nombre de cas, ça reste des approches qui fonctionnent assez bien. Donc, ici, euh, je montre un cas euh, pratique qui était d'enlever de, euh, la végétation. C'est-à-dire qu'on a un nuage de points qui a été acquis. En l'occurrence, ce nuage de points euh, a été acquis au milieu de la jungle dans, les, euh, dans le sud du Mexique euh, afin de, euh, de réaliser le, le, le lever d'une ancienne cité maya. Le principal problème de ça, c'est en allant sur le terrain, on voit qu'il y a eu des habitations, on voit entre autres qu'il y a eu des pyramides euh, maya, mais c'est quasi impossible euh, de, euh, de se rendre compte de leur état de préservation, aussi euh, d'essayer de, d'estimer à peu près euh, leur taille, euh, est-ce qu'elles vont en haut ou pas de, de la petite colline, etc. Donc, euh, ça, c'est un cas d'application typique du SVM, parce qu'on va se dire, en fin de compte, on a du terrain, on a au milieu de ce terrain des objets qui nous intéressent, on ne peut pas forcément dissocier les deux, et la première étape, ça va être d'enlever la jungle qui est présente autour, et, euh, et, ça, et pour ça, ben, on va simplement réaliser une classification de notre nuage entre végétation ou jungle, comme vous voulez l'appeler, et le reste. Et, euh, et donc, pour ça, ben, on a été simplement... Euh, à la main, sélectionner un certain nombre de points, donc des points de sol, des points de pyramide, des points euh, de végétation ou jungle. On a entraîné un SVM dessus et ça nous a permis d'obtenir le résultat que vous voyez à droite. Il euh, faut garder en tête que euh, les, tous les trous qu'on voit dans le nuage, euh, ce n'est pas des erreurs de notre algo, c'est simplement parce qu'il y avait trop de végétation et que malgré le fait que l'IDAR passe à travers la végétation, au bout d'un moment, c'est juste trop dense euh, pour qu'on puisse voir tout ce qu'il faut. Ceci dit, on arrive quand même à avoir quelque chose qui est assez propre et qui donne une idée de, euh, de ce qui reste aujourd'hui euh, de cette ancienne pyramide. Donc, euh, pour conclure rapidement sur euh, les SVM, donc, euh, ce sont des approches qui du point de vue mathématique, fonctionnent quand même assez bien, euh, qui ont l'avantage de garantir une solution pour peu qu'on passe assez de temps à trouver un noyau adapté, à utiliser les mots descripteurs, etc. 
En plus, euh, c'est quelque chose qu'on peut empiler. Hein. On peut se dire, euh, d'abord, j'enlève la végétation, ensuite, j'enlève le sol, ensuite, j'enlève d'autres classes qui ne m'intéressent pas, jusqu'à récupérer euh, certains objets très spécifiques qui peuvent m'intéresser. Euh, malheureusement, euh, ça a quand même un certain nombre d'inconvénients. Euh, donc déjà, euh, bah, il faut trouver un noyau approprié, parce qu'on est rarement dans le cas théorique tout simple, où nos données sont euh, facilement, euh, euh, facilement découpables en deux parties. Euh, et l'autre inconvénient, c'est qu'il faut que tous les descripteurs soient du même type. Donc, typiquement, il faut que tous nos descripteurs soient des nombres euh, et pas, on ne va pas pouvoir forcément gérer des nombres et du texte. Ce qui, euh, dans la majorité des cas, ne nous pose pas problème, mais c'est à garder en tête. Euh, si c'est des choses qui vous intéressent aussi, donc on a plein d'implémentations qui sont euh, faciles à trouver, notamment euh, dans Scikit-Learn, qui est une librairie que je vous montrerai euh, un petit peu après. Euh, je me permets de faire un retour rapide pour vérifier s'il y a des questions jusqu'ici ou si on peut euh, passer à la suite. Je ne sais pas si, euh, euh, si quelqu'un là maintenant veut prendre la parole. Pour... Ok. Bon, eh ben, c'est parfait. Euh, je vais continuer donc avec euh, les random forests ou les forêts aléatoires, qui est un autre donc, algorithme de classification. Euh, classique euh, en, en machine learning. Concrètement, euh, là, le gros avantage de cet algorithme-là, c'est qu'il permet de gérer le cas où il y a plus que deux classes. Euh, c'est un algo pareil que je vais présenter rapidement et euh, qui repose sur euh, ce qu'on appelle des arbres de décision et euh, la technique du bagging. Et donc, c'est une technique d'apprentissage ensembliste, ce qu'on appelle... Euh, euh, voilà. Euh, donc, tout simplement, un arbre de décision, c'est quoi C'est une structure qui va être utilisée ici pour couper itérativement de la donnée en deux. Et comment elle coupe de la donnée en deux eh ben, À partir des descripteurs qu'on a calculés, encore une fois, précédemment. Typiquement, euh, on va prendre notre nuage, on va le couper en deux en fonction des valeurs d'intensité. Puis, d'un côté, on va continuer à le couper en deux en fonction d'une valeur de linéarité. De l'autre côté, on va le couper en deux en fonction d'une valeur d'histogramme ou autre chose. Euh... L'arbre euh, tel que enfin, l'arbre de décision brute, euh, il a une profondeur, c'est-à-dire le nombre d'étages qu'on va avoir, donc le nombre de divisions par deux de la donnée. Euh, et en gros, il continue de grandir jusqu'à ce que chaque point, euh, à la fin de, au bout d'une feuille, soit associé à une unique classe. C'est-à-dire qu'il est capable de faire un ensemble de décisions en disant, si je trouve euh, telle et telle valeur de tel et tel descripteur, je peux garantir qu'à la fin, les points qui restent sont de la classe végétation ou sont de la classe route. Euh, maintenant, j'ai parlé de forêt aléatoire et donc pas simplement d'arbre de décision. Et euh, ce qui est important de garder en tête ici, c'est qu'on euh, ne va pas utiliser un arbre, mais plusieurs arbres de décision. Et euh, pour éviter que bah, tous nos arbres soient extrêmement lourds, parce qu'ils reçoivent des millions de points avec des dizaines de descripteurs, qu'ils ont une profondeur qui est absolument énorme, euh, ben on va utiliser la technique du bagging, qui consiste euh, à dire, euh, au lieu de donner la totalité de l'information, et donc de nos descripteurs, à chaque arbre de décision, on va en donner qu'un extrait, qu'une qu sous-partie. Euh, C'est basé sur un principe qui est bien connu en apprentissage, qui est celui qu'un euh, ensemble de classifieurs peu performants est globalement plus efficace qu'un seul classifieur qui est très performant. Euh, et c'est quelque chose qui marche très bien parce que les biais de chaque classifieur euh, ont tendance à se compenser. Et donc, grosso modo, quand on prend notre algorithme d'effort aléatoire euh, sur une ben, d'un seul trait, on va se retrouver avec un input unique, donc qui est notre nuage de points avec nos descripteurs. Cette donnée-là va être divisée pour entraîner plein d'arbres de décision différents qui eux-mêmes ben, vont se constituer jusqu'à la convergence. Et une fois qu'on a entraîné tous nos arbres de décision, euh, on va pouvoir donner des samples, donc un à un, euh, des points à tester avec leur descripteur. Chaque arbre va voter pour, selon lui, la classe qui est la bonne, et on va prendre simplement la majorité des votes pour déterminer une classe. Euh, ce qui est intéressant euh, avec les forêts aléatoires, c'est que c'est un algorithme qui est euh, très simple à, à, à utiliser et qui a l'avantage de donner des résultats qui sont quand même assez satisfaisants, euh, même si on n'a pas une grosse euh, vérité terrain, même si on n'a pas énormément de données pour l'entraîner. Euh, 
Euh, donc, un cas pratique, ça va être par exemple, ben, ici je suis dans une scène urbaine, euh, et ça va être de dire, ben, je veux repérer euh, les bâtiments, les voitures, la végétation, etc. Et euh, là-dessus, ben, j'aimerais vous montrer une petite application. Euh, je pense que ça va prendre 5 à 10 minutes, euh, le, temps de, le temps de présenter tout ça, euh, pour vous montrer à quel point c'est facile d'utilisation. Euh, donc, ce que je vais faire, j'ai chargé un nuage de points ici sur mon viewer, donc sur Cloud Confer, vous avez déjà vu la semaine dernière. Ce nuage de points, je ne l'ai pas pris n'importe où, c'est un nuage de points qui est accessible euh, gratuitement, qui fait partie d'un benchmark qui s'appelle Sémantique 3D, euh, qui est un benchmark euh, réalisé euh, à partir de données européennes, essentiellement en Allemagne et en Autriche, de mémoire, euh, et donc qui contient des scènes urbaines, des scènes rurales, etc. En l'occurrence, ici, euh, j'ai pris une scène sur laquelle j'ai aucune information. J'ai juste euh, bah, mes points, x, y, z, et c'est tout. Je n'ai pas d'information de classe, je n'ai pas d'information d'intensité, rien d'autre. C'est juste bah, un nuage de points qui est quand même dense, qui contient euh, presque 13 millions de points, comme on peut voir ici, euh, et sur lequel on peut voir des bâtiments. Euh, on a une petite fontaine ici, on a plein d'artefacts, ça correspond aux piétons qui se promenaient sur la route, on a aussi euh, des voitures sur le côté, et un ou deux arbres euh, en bout du nuage. Bon, bah, tout ça c'est bien sympa, mais comment est-ce que je peux obtenir une classification de ce truc-là Parce que pour le moment, ben, euh, ma donnée c'est juste une collection de points dans l'espace. Euh, la première étape donc, euh, que je vais vous montrer, c'est ben, on va chercher à obtenir des descripteurs là-dessus. Euh, ces descripteurs, euh, pour les obtenir, c'est très simple, j'ai utilisé une librairie qui s'appelle PIDAL. J'ai simplement créé un fichier de configuration. Euh, le temps que je vous le présente, je vais lancer euh, directement, le, euh, directement le calcul des descripteurs. Donc, Comment ça se fait Simplement, on va appeler la librairie euh, avec le mot-clé pipeline. Je vais récupérer mon fichier JSON et le temps qu'il calcule, donc... Je vous montre un peu à quoi ça ressemble. C'est tout simplement bah, un fichier dans lequel j'ai été mettre le nom de mon nuage de points en entrée. Euh, ce que je voulais calculer, donc en l'occurrence, euh, des descripteurs basés sur la covariance, donc basés sur une ACP, comme vous avez vu la semaine dernière. Euh, la façon de les calculer, donc ça va être basé sur un voisinage euh, de type KNN, où on va relier chaque point à ses huit voisins. Quel descripteur on calcule la dimensionnalité Donc ça correspond à quatre descripteurs, en fait. La linéarité, la planarité la dispersion, la verticalité. Et ensuite, euh, je donne simplement des informations d'enregistrement. C'est aussi simple que ça. Euh, et il est en train de calculer. Euh, C'est un script qui prend à peu près deux minutes hein, dans, les, dans les tests que j'ai fait. Ce qui est quand même assez rapide quand on, prend, quand on garde en tête qu'on ben, a euh, pratiquement 13 millions de points hein, sur lesquels il faut calculer toute cette information. Il devrait pas, euh, normalement, il devrait être euh, bientôt fini. Euh, D'ailleurs, j'en profite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les, euh, à les poser euh, dans le chat ou, euh, euh, ou à prendre la parole. Hein, le but, c'est que, ouais, que, euh, que ça reste clair pour tout le monde. Donc c'est ça, encore une fois, et j'insiste vraiment sur la facilité, la simplicité d'utilisation de, de cette approche-là. Il euh, y, y a plein de descripteurs qui sont implémentés dans Pidal, c'est aussi une librairie qui lit plein de formats, en l'occurrence ici, mes données étant pli, euh, bah, traitées directement avec du pli, euh, mais on peut aussi bien traiter du langage texte que du LAS, etc., et, euh, en fait, euh, on n'arrive pas à ouais. suivre, euh, parce que l'image est comme plantée depuis un bout de temps, là. Ah, mince on entend, on entend la voix, mais on, rien ne bouge. D'accord. Bon, je vais relancer mon partage. Et merci de m'avoir prévenu. Euh, donc, normalement, on devrait être de retour sur mon Terminal, est-ce que ça fonctionne pour vous ou est-ce que c'est toujours euh, frisé euh, Pour ma part, ça fonctionne toujours. C'est toujours la même chose. 
Je suis parti voir. et revenu, puis c'est encore, euh, encore bugué aussi. Ah. Mmh, D'accord. Euh... Je, je vais réessayer. Euh... Je vais réessayer, mais alors au lieu de partager l'écran, je vais partager simplement mon, mon viewer. Et puis, euh... et puis je ferai des allers-retours euh, là-dessus. Euh, Peut-être que ça, ça marchera. La caméra là, aussi non. est, est gelée. Euh, Qu'est-ce que euh, je La caméra, quand on, on regarde à l'écran, ah. okay. elle est aussi gelée. Donc, je pense que c'est un état global <rire> par rapport à ton Teams. OK, d'accord. Dans ce cas-là, je, euh, je vais sortir et revenir dans la, dans la réunion. Je pense que c'est le plus simple. Oui, rebonjour. J'espère que cette fois-ci, ça marchera. Alors, on ne te voit pas, ta caméra, euh, c'est ton visage et il n'apparaît pas. Ah. Hmm. Euh, c'est bizarre. Si je. À défaut de mon visage, si je remets. Euh... Si je remets les slides, est-ce que là, ça fonctionne Euh, non. Non, c'est écran blanc. C'est blanc. Ah mince. Euh, mince. <rire> euh, bon, désolé pour le contretemps. Euh, je vais voir. Euh, je vais essayer de rejoindre autrement encore une fois. Et puis, euh, et puis ben, si ça ne marche pas, peut j'essaierai peut-être sur un nouveau PC. Ok. Euh, tu es sur mute en ce moment, mais tout est revenu. Hein. Euh, désolé. Euh... <rire> C'est bon, ça, ça arrive, les petits soucis techniques. Euh... Donc, si, euh, si tout est revenu correctement, donc ouais. le, euh, euh, notre script de calcul de descripteur a terminé. Euh, et donc, quand je reviens sur mon viewer, donc sur le nuage que peut-être pas pu voir avant euh, mais grosso modo il ressemble à ça donc c'est à dire avec ben, juste un ensemble de points et pas d'informations des bâtiments euh, qui font autour du nuage un peu de végétation et à l'intérieur beaucoup d'objets euh, particulièrement complexes euh, c'est à dire des voitures ici euh, des lampadaires beaucoup de petits artefacts qui sont dus aux piétons qui passaient devant le euh, devant le laser et euh, quand je vais charger donc, euh, les descripteurs que j'ai calculés, euh, hop là, on obtient donc ça. 
donc ça reste un peu bruté, puisque ce sont uniquement des descripteurs locaux que j'ai calculés. Euh, mais donc pour montrer rapidement ce qu'on obtient, ici c'est la linéarité, donc il va mettre en avant en rouge les objets qui sont euh, le plus linéaires possible. Donc ça va être tout ce qui est euh, les artefacts, comme les petits pitons qui sont passés sur la route, mais aussi les panneaux de signalisation ou les poteaux électriques. On a de la planarité qui va mettre là en avant euh, tout ce qui est façade, bâtiment, route, euh, etc. Euh, on a la dispersion qui, elle, euh, va mettre en avant les, les limites euh, d'objets, tout ce qui est un petit peu bruté, et la végétation. Et on a euh, la verticalité qui, elle, va mettre en avant ben, euh, les, les toits, les pans de toit, euh, et euh, les poteaux. Et à partir de ça, de façon euh, toute simple, on va essayer donc d'entraîner notre random forest. Et pour ça, euh, ce qu'on va faire, c'est que on va se créer une vérité terrain, vu qu'on n'en a pas. Donc à la main, en utilisant un petit outil de, de segmentation, là, le, le petit outil euh, ciseau, je vais aller découper dans mon nuage des régions, alors je sais qu'on ne voit pas bien l'outil, mais ce sera plus clair dès que la segmentation sera faite, voilà, donc ici, un bout de bâtiment euh, que je vais euh, labeller comme bâtiment, on va dire c'est la classe 0. Euh, maintenant que j'ai pris mon bout de bâtiment, je vais prendre un bout de route, admettons, hein, ce sera la deuxième classe qu'on va essayer de trouver, euh, donc je vais prendre hop, un bout de route au milieu, que je vais euh, labeller comme étant donc, la route, on va dire c'est la classe 1. J'enlève ça. Euh, une fois qu'on a ça, on peut rajouter de la végétation. On a un arbre ici. Euh, donc pareil, je vais me découper un petit bout de végétation et on va se servir de ça. Ce sera la vérité terrain de notre classe 2. On va rajouter encore une ou deux classes, et puis euh, ce, sera, ce sera bon. Donc on peut ajouter, par exemple, une voiture. Donc pareil, je vais aller découper euh, un bout de voiture dans mon nuage. Ce sera la classe 3. Et on va en prendre une dernière. On peut mettre, par exemple, tout ce qui est de type euh, artefact ou, euh, ou un bout de notre fontaine ici, en disant ce sera du mobilier urbain. Euh, et donc, hop, ma dernière classe, enfin, mon dernier bout d'apprentissage, ce sera pour la classe 4. Et donc, tout ça, euh, ça m'amène à avoir, donc, hop, j'enlève ça, mon nuage de points initial dans lequel on a quelques petits trous, là où j'ai fait, euh, là où j'ai sélectionné mes données d'apprentissage, et un second nuage de points qui va être bah, mes données d'apprentissage. Et on va se servir de ça donc pour entraîner un random forest. Donc tout simplement, j'enregistre euh, mes données d'apprentissage. Alors ici, j'ai mis en CSV pour pouvoir regarder un peu plus facilement à l'intérieur euh, ce qui se passait. Euh, le format n'est pas forcément ce qui est le plus important. On enregistre aussi euh, notre nuage à tester. Et à partir de ça, je vais lancer, donc euh, je vais faire, en espérant que cette fois-ci ça ne plante pas, euh, je vais lancer donc, un script d'apprentissage euh, de Random Forest et en, le temps que euh, c'est un, un script Python tout simple. Et j'ai oublié de mettre à jour le nom euh, de mes nuages de points, donc il s'appelle avec un 3 à la fin. Et une fois que euh, enfin, le temps qu'il soit lancé, je vous présente un peu comment ça marche. Donc c'est du script tout simple, hein, voilà, même si on est en Python. On va utiliser trois librairies, NumPy, c'est classique, Pandas, ça va être simplement pour faire la lecture de nos données, et euh, l'implantation des forêts aléatoires, euh, on a été la chercher dans la librairie Sikit. Et tout simplement, comment ça marche eh ben, On va aller récupérer euh, donc, nos nuages de points d'apprentissage euh, et de test. Pour chaque nuage, on dit ben, qu'est-ce qu'on a dedans. Donc en l'occurrence, x, y, z qui sont les coordonnées des points, plus des descripteurs. 
Et pour nuage de points d'apprentissage, on a aussi la classe. Donc je me contente d'enlever les informations qui servent à rien, c'est-à-dire x, y, z. On ne va pas apprendre à classer des points en fonction de leur position dans l'espace. Euh, et je me sers de ça pour donc entraîner un random forest. Hein, donc l'entraînement lui-même, il prend deux lignes, c'est-à-dire euh, l'appel au classifieur en donnant un certain nombre d'informations. Donc la loss ici est euh, la profondeur maximale euh, d'un arbre, c'est-à-dire le nombre de décisions qu'il peut faire avant qu'on considère qu'il est convergé. Donc ici, on a une profondeur de 50, ce qui est déjà pas mal. Et ensuite, simplement, bah, on fait appel à la fonction fit qui va euh, se charger de faire euh, d'entraîner le classifieur. Donc là où on en est, c'est... Euh... Excusez-moi, on a eu un petit souci. Euh... Bon, c'est pas grave. On ne perd pas de temps. Euh, je relance à partir juste d'un test que j'ai fait tout à l'heure. Euh, la différence, enfin, en gros, c'est les mêmes données que j'ai utilisées en apprentissage. C'est simplement que euh, je ne sais pas pourquoi j'ai eu un, un souci ici. Euh, ah, j'ai eu un souci parce que j'ai fait une typo. Autant pour moi. Euh, c'est pas grave. Donc, j'avais des données préparées sous la main que je vais vous montrer, c'est exactement les mêmes, le même nuage d'entrée, etc. La différence, c'est simplement que je n'ai pas exactement sélectionné les mêmes zones pour l'apprentissage. Voilà, mais Hop. si on peut revenir. Euh, décidément, c'est la... la journée des problèmes techniques aujourd'hui. Euh, hop. Hop. Tu as aussi du sans filet, euh, Stéphane, à faire des, de la programmation en ligne. <rire> tu prends des risques. <rire> oui, oui, oui. oui. Ben, euh, je l'ai refait euh, 10 minutes avant le, avant le début du webinaire. Tout marchait bien, mais euh, c'est le problème, <rire> j'ai fait une typo. <rire> euh, donc, l'apprentissage en lui-même a fini, hein, le, temps que, le temps que je parle de ça. L'apprentissage, il a duré euh, moins d'une minute. On est sur la phase de test. Donc, il faut garder en tête que euh, pour qu'il apprenne les données, on a concrètement 10 000 points, enfin, peut-être un petit peu plus, mais on est de l'ordre de milliers, quelques dizaines de milliers de points, et il y a plus de 12 millions de points à tester. Donc euh, forcément, c'est la, la partie légèrement plus longue, mais au total, c'est pareil, ça prend à peu près 2 minutes, 2 minutes 30. Euh, voilà, donc juste pour montrer hein, que je ne mens pas et que c'est des données qui ont été préparées juste avant, euh, on a... Hop. Ça, c'est le nuage de test dans lequel on voit des trous, hein, pareil. Euh, et ça, c'est le nuage que j'ai découpé à la main avec, euh, euh, avec l'information de classe. Hop. Voilà. Ici, on voit une couleur différente pour chaque classe. Et ici, c'est ce qui reste à tester. Euh, donc, on est toujours en phase de test. Pareil, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les, à les poser. On devrait avoir fini cet, cet aspect-là d'ici quelques secondes. Et puis, euh, ça, ça, pour en revenir à ce que je disais, donc c'est euh, le code en lui-même c'est quelque chose de, euh, euh, de très simple, de très, euh, très rapide. Hein. On a euh, trois imports de librairie. On charge la donnée, on crée le classifieur en deux lignes. Pour ce qui est de l'aspect de prédiction, ben, une fois qu'on a entraîné le classifieur avec la fonction fit, on le teste avec la fonction predict. Et donc, il faut juste mettre euh, l'ensemble de nos points à tester dedans. Et ensuite, on se contente d'enregistrer les résultats. Ça reste... Euh, euh, C'est des choses que je me permets de montrer là, parce que ce qu'on va euh, voir pour le reste de la présentation, avec notamment l'aspect apprentissage profond, c'est des choses que je ne pourrais pas montrer en live, parce que ben, un apprentissage, ça peut durer plusieurs heures, voire plusieurs jours, et ne serait-ce que les phases de test durent plusieurs dizaines de minutes. Euh, donc C'est moins euh, interactif, et euh, c'est ça, on va avoir bientôt, bientôt fini, c'est ça, la phase de test est finie, on est en train d'enregistrer, donc les résultats, et euh, je vais pouvoir vous montrer ça dès que ce sera, dès que ce sera fini.
Donc l'enregistrement, pareil, ça peut prendre un tout petit peu de temps parce que euh, ben, on a plus de 12 millions de points à enregistrer en, dans un CSV. Euh, donc le fichier en lui-même peut peser euh, déjà euh, 2 gigas ou quelque chose comme ça. Donc c'est normal que ça, que ça traîne un petit peu. En fait, le gros du temps de calcul, ça ne va même pas tant être l'apprentissage hein, qui a duré, euh, qui a été assez rapide, mais c'est vraiment le, la gestion de la donnée volumineuse. Et donc, parfait, l'enregistrement c'est terminé, et donc je peux vous montrer ce qui littéralement prend 5 à 10 minutes. Euh, notre nuage de points qui vient d'être créé est ici. Alors, je vais le récupérer comme ça. Hop. Et, oui, hop là. Parfait. Euh, donc, je recharge les données. Les, les premières colonnes qu'on a ici, c'est simplement nos descripteurs hein, qui ont été conservés. Et euh, à partir donc, euh, de ce qu'on a calculé, donc, vous voyez, il y avait plus de 12, 12 millions et demi de points à, euh, pour lesquels il fallait estimer la, la classe. Et donc, à partir de ça... On peut rezoomer dedans. Donc ça, c'est le nuage sur lequel on a été estimé des classes. Donc on voit que c'est loin d'être parfait. Pour rappel, donc, la classe qui est en bleu, c'est la toute première qu'on a trouvée, enfin qu'on a, qu a cherché à isoler, c'est donc les bâtiments. Euh, on voit que les bâtiments, ce n'est pas ce qui lui a posé le plus de problèmes, mis à part ce petit bâtiment ici. Mais sinon, le gros des bâtiments a été trouvé. Euh, la classe qui est en vert, euh, c'est la route. Pareil, la route, euh, c'est quelque chose, c'est quelque chose qui a été relativement bien trouvé. Euh, on a même trouvé des, des portions de sol derrière les bâtiments. Euh, je passe sur les classes donc, qui ont euh, le mur réussi en premier, et ensuite on a les trois classes restantes, qui sont euh, deux classes euh, donc végétation et voitures sur lesquelles on n'a quasiment pas d'informations parce qu'il n'a pas réussi tout simplement à bien les apprendre. Et la dernière classe qui était mobilier urbain, sur laquelle il y a une erreur euh, sur le bâtiment ici, et sinon, euh, sinon voilà, quelques petites erreurs sur les bâtiments, et sinon le gros euh, des artefacts que, qui étaient présents au milieu du nuage ont quand même été trouvés. Donc le but de cette classification que je vous montre là, c'est absolument pas d'être parfait, c'est de vous montrer que c'est facile et rapide d'apprendre, euh, d'entraîner un classifieur et d'apprendre des classes simples. Là, vous voyez, les classes les... tout de suite qui étaient un petit peu plus compliquées, ça a moins bien marché. Mais ce n'est pas grave, parce que le reste de la présentation est là pour qu'on essaye d'améliorer tout ça. Euh... Et donc, euh... c'est ça. Pour conclure un petit peu sur tout ce qui est forêt aléatoire, euh... et donc ce que j'ai essayé de vous montrer par cette application, c'est que c'est un algorithme qui ne nécessite pas beaucoup de données. Là, typiquement, euh, j'ai juste été découper mon nuage de points et euh, j'ai pris quelques milliers ou dizaines de milliers de points. Ça m'a suffi à entraîner un classifieur. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut gérer différents types de descripteurs, donc mélanger aussi bien des nombres euh, que du texte. Et euh, ça permet de réaliser une classification directe en plus que deux classes. Là, en l'occurrence, on en avait cinq. Maintenant, euh, les euh, deux principaux inconvénients, bah, le premier, c'est que les résultats sont bruités, c'est ce que vous avez pu voir ici. Euh, C'est-à-dire, on a quand même beaucoup d'artefacts, euh, beaucoup de petits artefacts, mais on a beaucoup d'artefacts. Euh, et aussi, quelque chose que je n'ai pas dit, euh, parce que là, j'ai un peu réduit la taille du classifieur, mais une forêt aléatoire en soi, euh, ça peut prendre beaucoup de place en mémoire. D'où l'intérêt d'essayer de trouver un compromis entre le nombre d'arbres qu'on veut entraîner la profondeur maximum qu'on leur autorise euh, et le nombre de descripteurs qu'on met en entrée. Maintenant, ça reste une première approche et c'est quelque chose qui est facile à utiliser. On a des implémentations de cet algorithme un peu partout, dans SIKID, dans OpenCV. Il y a même euh, un module Cloud Compare qui est sorti très, très récemment euh, qui, euh, qui propose euh, cet algorithme. Donc, c'est un bon moyen de commencer à avoir des premiers résultats. Euh, mais, 
c'est un moyen qui n'est pas encore satisfaisant. Et pour ça, qu'est-ce qu'on va faire eh bien, On va aller s'intéresser aux techniques de segmentation. On va utiliser ici euh, aussi bien pour découper des nuages de points que pour améliorer de la classification. Donc, euh, comme pour l'aspect classification, quand je parle de segmentation, je vais introduire une définition pour qu'on soit tous d'accord euh, sur, sur la terminologie. Donc, une segmentation pour un nuage de points, c'est le fait de le découper en un ensemble de régions qui recouvrent ce nuage. Ça veut dire que chaque point de nuage appartient à une région, de, à un segment de la segmentation, et il appartient à un, un seul segment. Il ne peut pas appartenir à deux segments à la fois. Euh, donc, j'ai mis... Bon, euh, ce que ça donne du point de vue euh, mathématique, hein, mais c'est euh, voilà, illustré ici, chaque point appartient à une région. Maintenant, des segmentations, il euh, y, y en a plein, euh, y en a plein de, de types différents. Et en quoi c'est intéressant euh, pour traiter du LIDAR ben Déjà, c'est intéressant parce que ça permet euh, de regrouper des points en un ensemble géométriquement homogène. Euh, typiquement, on va grouper des points par valeur similaire d'intensité. On va les grouper par valeur similaire de descripteur. Et donc, on se rend bien compte ici de, euh, tout de suite de l'intérêt que ça peut avoir. Aussi, ça permet d'ajouter un petit peu de contexte global. C'est-à-dire que, contrairement à ce que je vous ai présenté jusqu'ici, on ne va plus travailler à l'échelle de un point, mais ça va nous permettre d'obtenir des groupes de points qui se ressemblent. Et enfin... Euh, tout ça, ça peut euh, permettre notamment de lisser, entre gros guillemets, euh, des classifications qui peuvent être brutées. Simplement, euh, si je reprends euh, mon exemple plus tôt, euh, là, j'ai un, un bâtiment sur lequel j'ai un certain nombre de points en rouge là, qui sont mal classés, mais la grosse majorité des points sont bien classés. Donc, il suffit que je sois capable de dire que tout ça, c'est un bâtiment unique et que j'aille dire bah, tous les points de ce bâtiment appartiennent à la classe majoritaire et euh, ça me permettra d'aller corriger toutes les erreurs que j'ai pu observer ici, notamment sur le toit. Et, euh, voilà. et donc, on a euh, trois types de segmentation, euh, enfin, trois familles d'approches de segmentation différentes. Donc, on a les approches basées croissance de région euh, qui vont euh, qui suivent les approches bottom-up. On a les approches basées voxel et des approches basées graph. Donc, je vais présenter chaque type rapidement avec à chaque fois une ou deux applications. Euh, donc, les approches croissance de région, c'est les approches bottom-up, qui commencent en étant initialisées, soit à l'échelle d'un point, soit à l'échelle d'un petit nombre de points, euh, qui sont choisis le plus souvent aléatoirement. Et, euh, et à partir de ce petit nombre de points choisis aléatoirement, euh, qu'on va appeler des graines, on va chercher à propager notre segmentation euh, le plus souvent en, euh, en agrégeant les, les points les plus proches du moment qu'ils se ressemblent. Alors la notion de se ressembler, c'est d'un point de vue descripteur, c'est-à-dire euh, j'ai un point qui est graine, je vais dans mes points qui sont autour, et s'ils ont des valeurs de descripteur qui sont proches, je considère qu'ils font partie du même objet. Euh, concrètement, donc, des approches de segmentation, on en connaît tous, notamment k euh, On a DBSCAN qui est assez utilisé euh, pour traiter du LIDAR, parce que c'est une version un peu améliorée du k notamment où on n'a pas besoin de euh, préciser, de fixer le nombre de régions, euh, ce qui est très très utile quand on a des données justement un peu bruitées ou géométriquement complexes, comme avec du LIDAR. On a aussi euh, VSA, donc, qui lui va utiliser des segmentations pour proposer des reconstructions 3D. Et donc, un exemple ici d'application, ça va être, euh, dans le cas du traitement de la végétation, de séparer le tronc d'un arbre de son feuillage. Euh, ici, donc c'est ça. L'exemple le, que je montre ici a utilisé des bescans, qui a été initialisé aussi bien sur le tronc que dans le feuillage, et qui a essayé ben, de se propager le long du tronc des branches principales, se propager dans les feuilles, et qui nous propose des résultats qui sont quand même euh, assez, euh, assez intéressants. Maintenant, les euh, inconvénients de ce type d'approche, bah, ça reste que euh, euh, sur la plupart des approches, notamment tout ce qui est Camins, il faut spécifier le nombre, ou à défaut, il faut avoir une idée euh, de la taille des régions, ce qui est compliqué à utiliser quand on a une grande variété géométrique et notamment bah, des, euh, des objets d'intérêt qui sont de taille très, très différente. Aussi, euh, bah, comme on l'a vu, c'est basé sur euh, la sélection de graines pour initialiser l'algorithme, et bah, cette initialisation, elle a forcément une influence qui est énorme euh, sur le résultat final. 
Et euh, enfin, le problème principal que je dirais dans ces approches-là, c'est qu'elles ont du mal à passer à l'échelle. Donc, pour traiter un arbre ou un, un objet isolé ou assez petit, qui fait quelques dizaines de milliers ou centaines de milliers de points, ça va bien. Pour traiter un nuage de points, comme je vous ai montré avant, qui en fait 12 ou 13 millions, euh, ça va être pas du tout efficient comme approche. Donc, pour ça, on va, euh, on va retourner le problème. Mais au lieu de se dire, on va partir du, du bas, par, on va partir de graines choisies aléatoirement pour segmenter notre nuage, eh ben, on, va, on va partir du haut et, euh, et ça nous donne donc une nouvelle famille d'approches qui sont basées sur de la voxelisation. Donc, pareil, c'est quelque chose que, euh, qui a déjà été euh, traité rapidement dans, euh, qui a déjà été traité, pardon, dans le webinaire précédent. Mais en gros, bah, on va découper notre nuage et ça va euh, en voxel euh, à l'aide soit d'un autre tri, soit d'un cas tri. Et ça va nous permettre de traiter euh, chaque voxel, chaque cellule séparément. Donc, le gros avantage de ça, c'est que ça nous fait gagner du temps. Et typiquement, euh, ça permet de traiter des zones beaucoup plus grandes que juste euh, un objet isolé. Là, euh, ce qu'on voit ici, c'est ce euh, une acquisition aérienne au-dessus d'une ville en Allemagne. Euh, et chaque couleur représente euh, un objet différent. Et grosso modo, ce sont des bâtiments à chaque fois qu'on voit. Donc, on n'est plus du tout sur la même échelle qu'avant. Et c'est ça qui est, qui est assez intéressant avec ce type d'approche. Euh, maintenant, bah, qui dit on découpe notre nuage euh, en voxel, donc soit avec un autre soit avec un cas dit euh, on va ajouter une structure qui est potentiellement lourde sur notre nuage. Euh, et en plus, il faut qu'on ait à peu près une idée de la taille des objets qu'on cherche pour être capable d'ajuster la taille des cellules. Euh, ce qui veut dire, encore une fois, que euh, ça va bien pour traiter des objets qui ont à peu près tous la même taille, comme des bâtiments, ça va moins bien quand on veut traiter un ensemble d'objets euh, qui peuvent avoir des tailles qui sont très différentes. Euh, et en plus, donc, ça peut potentiellement rajouter un poids de calcul qui n'est pas négligeable. Et donc, on en arrive au dernier type d'approche euh, que je mentionnais ici pour le côté de segmentation, euh, qui est tout ce qui est segmentation par graphe. Euh, C'est-à-dire que notre nuage de points, ce n'est pas juste une collection de points dans l'espace, mais on, a, euh, on peut leur, leur adjoindre une structure. Euh, donc, comme ce que ma collègue a pu vous présenter dans le webinaire précédent, on peut relier les points à partir d'un KNN, à partir d'une triangulation de données, à partir de plein de façons différentes. Et ça, ça va être utilisé pour créer donc, les arêtes de notre graphe. Et euh, à partir de ça, donc, cet ensemble collection de points dans l'espace et arêtes qu'on a calculées pour relier les points entre eux, euh, on peut découper notre nuage de points euh, en résolvant un problème d'optimisation. C'est plus complexe dans la pensée, mais c'est beaucoup plus efficace euh, dans le traitement de la donnée. Et un exemple de problème d'optimisation que je, que je veux vous présenter ici, c'est euh, de la segmentation sémantique en zone urbaine. En l'occurrence, pourquoi en zone urbaine Parce que la plupart des objets qu'on a à traiter, ils ont des formes simples. Euh, C'est-à-dire que les murs sont droits, euh, les toits sont à peu près, euh, à peu près plans, euh, euh, et même dans une certaine mesure, les voitures ou le mobilier urbain ont des formes qui sont à peu près explicables et beaucoup moins variables que, euh, que euh, de la végétation, par exemple. Et euh, qu'est-ce qu'on va chercher à faire ben, On va chercher à dire, euh, sur notre ensemble de points, euh, on a envie de les grouper, donc bah déjà de rassembler ensemble des points qui se ressemblent du point de vue des descripteurs, et euh, on a aussi envie de garder euh, des, des segments, des objets qui ont une forme à peu près simple, parce qu'on sait que euh, les bâtiments ont rarement des limites en dents de scie, par exemple. Et donc pour ça, euh, qu'est-ce qu'on fait bah On va formuler donc, un problème d'optimisation avec une énergie qui est ici, qui sera minimisée. Cette énergie elle est composée de deux termes, un terme d'attache aux données, qui va chercher à, à dire, on veut grouper des points par valeur de descripteur, ce qui se ressemble, donc on veut minimiser euh, la différence entre la moyenne des descripteurs dans un segment et les descripteurs de chaque point, c'est-à-dire que plus les points se ressemblent, plus ça c'est bas. Et on veut aussi diminuer la longueur des contours de chaque segment, ce qui revient à dire, euh, eh ben, on veut les formes les plus simples et les plus lisses possibles pour chaque segment, euh, et donc éviter tout ce qui est limite en dents de scie ou euh, tout ce qui est des, des objets qui débordent ou qui, qui auraient des formes bizarres. Et donc ça, c'est pris avec ce terme-là de régularisation euh, qui est en fait simplement la somme des longueurs des arêtes qui sont à cheval entre plusieurs segments. 
Et donc, pareil, moins on a d'arêtes à cheval entre plusieurs segments, donc moins on a, euh, enfin, plus on a une frontière qui est simple entre, entre nos différentes régions, plus ce terme-là est bas. Et donc, ça, ça nous permet euh, de dire, on va grouper les points ensemble, et en plus, on va s'assurer que tous les objets qu'on trouve euh, soient géométriquement simples, et ça nous donne une segmentation. Donc, ça, c'est réalisé sur le même nuage que je vous ai montré pour la première application. Ça nous donne une segmentation qu'on voit ici, où chaque couleur représente un objet différent. Et donc, on a une fontaine ici, on a la route en violet. Chaque bâtiment est séparé, donc ici en turquoise, ici en vert, ici en bleu. On a séparé même les petits poteaux sur la route, et on peut se servir de ça, de cette information qui a énormément de valeur, donc typiquement pour euh, régulariser la classification qui était très brutée, qu'on a obtenue précédemment, en disant, bah, maintenant je sais que tout, ce, tout cet amas de points-là, c'est un bâtiment unique, je peux dire que euh, je peux faire voter les points à l'échelle du bâtiment en disant, euh, vous pensez que vous êtes quoi Et à 60%, par exemple, ils vont me dire on est bâtiment, et donc ça me permet d'améliorer énormément la qualité euh, de ma classification. Mais on ne va pas faire que de la classification, avec ça, on peut aussi faire de la reconstruction. Euh, typiquement, on change légèrement le problème que je vous ai présenté avant, et au lieu de dire je veux grouper des points qui ont des valeurs de euh, descripteurs similaires. Ici, je vais dire, je veux grouper des points qui, euh, qui, euh, euh, que je peux euh, approximer par une primitive géométrique simple. Alors, c'est quoi une primitive géométrique Ça va être un plan, un cylindre, un cône, une sphère, ou un objet qui est tout simple. Et ce raisonnement-là, il est basé, pareil, sur le principe que la plupart des objets qu'on va rencontrer dans la vie de tous les jours, euh, ben, une... ils peuvent être dessinés comme le ferait un enfant de 4 ou 5 ans, comme un ensemble de, de, de carrés ou de, ben, en trois dimensions de, euh, de pavés, de cônes, de cylindres, ou, voilà, un ensemble de formes très très simples. Et donc ici, on va segmenter notre nuage euh, en disant « je veux associer chaque point à une primitive géométrique qui lui est euh, proche ». C'est-à-dire, je, euh, je veux trouver, par exemple, le plan qui est à la base de mon toit. Euh, je veux trouver euh, un cylindre ou une sphère pour représenter euh, les arbres qui sont devant ma maison. Et ça, ça va nous permettre de générer des reconstructions 3D, donc ce que je vous montre ici, avec un, une faible erreur. Donc, l'erreur est affichée en haut. Plus c'est bleu, plus l'erreur est faible, euh, en sachant qu'on euh, peut monter jusqu'à 50 cm d'erreur. Et là, ce serait rouge vif. Euh, donc, voilà, j'ai oublié de mettre l'échelle à côté, mais... Pour dire, les points qu'on voit en vert sont à 10 cm du modèle initial. Donc, ça, ça veut dire qu'on a été capable de proposer, euh, par cette approche, une, euh, une représentation un peu simplifiée de notre nuage qui permet de réaliser ensuite des reconstructions 3D euh, ou des mèches. Euh, ça va conclure la première partie. Et donc, avant qu'on passe à l'apprentissage profond, euh, je vais revenir donc sur le... Euh, sur l'écran, si vous avez des questions, euh, ça peut être le moment de les, euh, de les poser ou de tout simplement, s'il y a des choses qui n'étaient pas claires, euh, n'hésitez pas. Je ne sais pas d'ailleurs s'il y avait eu des euh, questions dans le chat, il ne me semble pas. Euh, sinon, si tout est clair, eh ben, écoutez, on va passer à la partie euh, d'apprentissage profond. Euh, donc, la partie maintenant où, euh, euh, donc qui est un petit peu plus complexe, mais c'est là où on a les meilleurs résultats aujourd'hui. Euh, donc, on va parler d'apprentissage profond. La première étape de l'apprentissage profond pour traiter des nuages de points LIDAR, ça va être de dire bah, comment on donne un nuage de points à, euh, à un réseau de neurones. Et la première réponse, euh, elle va être très simple, on ne le fait pas. Euh, on, on ne traite pas le nuage de points, on va se contenter de euh, prendre des vues de la scène, euh, c'est-à-dire qu'on va charger notre nuage, on va prendre des photos en notre scène en 3D, et c'est ces photos-là qu'on va traiter dans un réseau euh, de neurones classique euh, qui traite des images, et ensuite, une fois qu'on a généré euh, les traitements qu'on souhaite, on va reprojeter euh, les résultats sur notre nuage de points initial en 3D. Euh, donc, c'est une approche qui a l'avantage de fonctionner, qui est assez simple, parce qu'on peut réutiliser des réseaux qui traitent des images. Euh, le problème principal, c'est qu'on ben, ne traite plus 
un nuage de pente, on ne traite plus de l'information en 3D, donc il y a une grosse perte d'informations géométriques quand on fait ce genre de traitement. Donc, idéalement, on a envie euh, d'aller faire autre chose et d'aller de, créer des réseaux qui peuvent directement traiter de la 3D. Euh, mais pour faire ça, on a trois problèmes différents à résoudre. Euh, le premier, c'est que ben, un nuage de points, ce n'est pas ordonné. C'est-à-dire que contrairement à une image, on peut assimiler un tableau avec des pixels en haut, enfin des lignes, des colonnes, etc. Ben, un nuage de points, c'est juste une collection de points dans l'espace et il n'y a pas de un point arrive un an avant un autre ou après un autre. Et donc ça, ça va créer euh, beaucoup de problèmes parce que le moindre changement dans le nuage, ça peut être considéré comme une donnée totalement différente. Euh, deuxième problème, ben, il faut que les réseaux qu'on cherche à utiliser soient invariants aux transformations. Donc, il y a tout ce qui est rotation, translation, etc. Là, pareil, encore une fois, là, il faut qu'on soit capable de se dire que le moindre changement euh, dans le nuage, ça n'entraîne pas des résultats complètement différents. Et le dernier point, c'est euh, qu'il faut trouver un moyen euh, de prendre en compte les interactions entre les points. Euh, C'est-à-dire que euh, dans une image on sait facilement communiquer avec les pixels d'à côté dans un nuage de points. Comment est-ce qu'on peut, euh, euh, est qu peut euh, définir des liens entre points qui soient pris en compte par un réseau de neurones Donc, première étape, parlons du non-ordonnancement. Euh, donc, le fait que euh, bah, nos points n'ont pas d'ordre naturel, il n'y a pas un point qui arrive avant les autres, etc. Si on veut traiter ça, euh, régler ce problème euh, du point de vue euh, réseau de neurones, ben, il faut rendre le nuage invariant aux permutations. Donc pour ça, on a trois stratégies différentes. Et la première, euh, ça va être de ranger les points par ordre canonique. Euh, mais il va falloir définir ce que ça veut dire à l'échelle d'un nuage de points et potentiellement, on va introduire un biais assez énorme. La deuxième, ça va être de traiter le nuage comme une séquence d'apprentissage pour un réseau de neurones récurrent. Ce qui veut dire qu'on va créer toutes les permutations possibles, on va toutes les donner à un réseau de neurones récurrents, il va apprendre euh, à tous les ordonnancements possibles de notre nuage. Le problème, c'est que si c'est quelque chose qui est plus ou moins viable pour traiter de l'image, on se rend vite compte que pour traiter des nuages qui ont plusieurs dizaines de millions de points, euh, on fait complètement exploser la quantité de données à apprendre et avec bah, quasi exclusivement de la répétition de données. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on a vraiment envie de faire. Et le troisième point, euh, la troisième solution, bah, c'est d'utiliser uniquement des fonctions symétriques euh, pour traiter notre nuage. Comme ça, peu importe l'ordre, on va obtenir le même résultat. Donc, des fonctions symétriques, hein, on a tout ce qu'il faut sous la main, on a la somme, on a les produits scalaires, on a des moyennes, des maximums, des minimums, etc. Euh, et c'est la technique qui va être utilisée la quasi-totalité du temps. Euh... Le deuxième point euh, pour pouvoir traiter du nuage de points dans un réseau de neurones, c'est de s'assurer qu'on est invariant aux transformations. Donc, invariant aux rotations, invariant aux facteurs d'échelle, invariant euh, aux translations, etc. Et pour ça, l'approche qui fait euh, plus ou moins consensus aujourd'hui, ça va être de projeter le nuage dans un espace canonique. Nous, qui est un espace qu'on qu maîtrise et ça nous permet euh, de s'affranchir de la majorité de ces problèmes de transformation. Souvent, cet espace canonique, ça va être un cube de 1 mètre de, de côté. Euh, et une fois qu'on a fait ça, euh, on va utiliser un, un transformeur spatial, donc un, un micro-réseau qui est vraiment tout petit, qui est, qui est capable de prédire dans notre espace canonique les différentes transformations et donc euh, euh, qui, dont on va se servir pour que notre réseau apprenne à voir un nuage de points sous différents angles. Ça, c'est quelque chose qui se fait très bien. Euh, souvent, en enfin, la, la partie production dans un espace canonique, c'est du pré-processing, euh, mais c'est relativement efficace pour traiter des gros volumes de données. Et euh, le dernier point euh, que j'avais mentionné pour traiter le nuage de points, c'est qu'il faut qu'on arrive à encoder les interactions, c'est-à-dire qu'il faut que les points arrivent à communiquer entre eux. C'est le principe d'un réseau de neurones. Les neurones propagent, véhiculent de l'information à chaque étape. Euh, maintenant, quand on est dans un nuage de points, ce n'est pas quelque chose qui est trivial parce que, euh, parce que bah, chaque point, on, par défaut, on ne sait pas à quel point doit donner de l'information à quel autre point. Et euh, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir, bah, encore une fois, des images hein, qui ont été vraiment précurseurs là-dessus. Et les images, euh, comment elles font pour agréger, propager de l'information dans un réseau de neurones bah, 
la plupart du temps, elles le font par la convolution. Donc la convolution, euh, c'est quelque chose qui est, qui est assez connu aujourd'hui. Hein. On va se placer euh, sur un point donné de notre image et, euh, et on va aller euh, agréger l'information avec euh, tous les points, tous les pixels dans un voisinage, un petit voisinage. Donc typiquement, ce voisinage, ça va être euh, les euh, pixels adjacents directement en ligne en colonne, voire euh, on, fait le, on va chercher les 8 pixels autour de notre pixel de départ. Euh, et voilà, et ça respecte bien la définition de la convolution. On est dans un petit voisinage, on agrège de l'information, etc. Et donc, quand on euh, accumule plusieurs convolutions d'affilée, on arrive à faire communiquer entre eux tous les pixels de notre image et à retirer euh, de l'information qui a de la valeur. Mais ça, ça marche parce que les images, ben, c'est un peu comme des tableaux et c'est facile à faire. Un nuage de points, ce n'est pas comme un tableau, mais on peut s'y rapporter. Pour ça, euh, ben, au lieu de penser en 2D comme une image, on pense en 3D et on va, euh, et on va en gros ben, voxeliser notre nuage. Et chaque cellule, chaque voxel, va devenir l'équivalent d'un pixel d'une image. Et donc, chaque voxel peut communiquer avec ses pixels adjacents. Donc, cette fois-ci, on n'est plus en 2D, mais en 3D. Et, euh, et comme pour une image, eh ben, de voxel à voxel, ou de pixel à pixel, comme vous préférez, euh, on peut euh, propager de l'information, on peut agréger tout ça. Donc ça, c'est intéressant, mais encore une fois, je vous ai déjà mentionné qu'il y a des problèmes avec les voxels. Notamment, ben, il faut avoir à peu près une idée du type d'objet qu'on veut chercher, euh, enfin de, la, de leur taille. Euh, ça ajoute un coût, hein, ça ajoute une lourdeur au calcul qui ben, peut commencer à être problématique quand on traite vraiment de très gros volumes de données. Et donc, euh, cette approche qui va traiter directement des voxels, euh, ben, elle a tendance à être supplantée par... Euh, tout simplement, euh, euh, tout simplement bah, des approches plus basées graphes où en fait on va redéfinir la notion de convolution. Au lieu de dire pour un pixel, on va aller chercher les pixels d'à côté ou pour un voxel, on va chercher les voxels d'à côté. Là, on va dire pour un point, on va euh, effectuer notre convolution avec ses voisins. Euh, donc, on revient à cette notion de voisinage, donc un KNN, euh, une triangulation de Delaunay, un voisinage sphérique, cylindrique, etc. On peut, euh, pour éviter d'agréger de l'information avec des points qui seraient euh, voisins, mais potentiellement un peu éloignés de notre point initial, on peut aussi choisir de pondérer, euh, la, de pondérer la convolution en ajoutant un point, en disant bah, « euh, je vais renforcer les interactions avec les points les plus proches, avec les points qui se ressemblent un peu plus, etc. » Et ça, ça nous permet donc d'obtenir une définition de la convolution qui est grosso modo la même que pour des images, sauf que euh, au lieu de traiter un tableau, ou au lieu de traiter enfin, un tableau 2D ou 3D, ici on va traiter un graphe et euh, la convolution va être calculée non pas purement spatialement, mais à l'échelle de, euh, des différents voisins qu'on a. Maintenant, euh, une fois que j'ai dit ça, euh, bah, cette notion de « je vais chercher mes voisins pour calculer ma convolution », on a plein de façons de la, de la définir. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici, parce que ce n'est pas le but de cette présentation, mais pour en mentionner quelques-uns, on a des gens qui sont restés euh, dans une logique très très spatiale et qui ont été dire bah, « je, euh, je vais calculer mes convolutions sur les voisinages sphériques ou cylindriques ». Euh, ce qui est quelque chose qui fait sens, mais euh, on peut faire mieux, quitte à avoir une structure de graphe qui est sous-jacente, on peut s'en servir pour générer des convolutions avec des, oh, pardon, euh, des, convolutions avec, euh, des noyaux adaptatifs, c'est-à-dire qu'on ne va pas calculer donc, le voisinage sur une sphère ou sur euh, un, ensemble de, un ensemble de voisins, mais on va choisir de pondérer tout ça, ce qui revient à dire je vais déformer mon voisinage, je vais déformer localement mon nuage pour attribuer plus d'importance à tel ou tel point. On a aussi, et c'est quelque chose qui est très utile, notamment euh, quand on traite des gros volumes de données où il y a beaucoup de, euh, potentiellement euh, beaucoup d'occultation, beaucoup de données manquantes, c'est euh, tout ce qui est des convolutions éparses, euh, ce qui ont notamment été euh, mis en œuvre dans Minkowski Net, et c'est des convolutions qui vont très très bien s'adapter euh, au fait qu'on peut avoir beaucoup de données manquantes, ou au fait que notre donnée elle a une très très large échelle, et euh, on, et on a peur d'associer de, des choses qui seraient potentiellement éloignées, qui ne se ressemblent pas. Euh, 
Maintenant, il y a un aspect euh, que je n'ai pas mentionné, euh, mais maintenant qu'on sait euh, propager de l'information dans un nuage de points, il euh, bah, faut savoir quelle information on propage. Parce que, autant quand on était sur l'apprentissage machine euh, traditionnel, on calculait nos descripteurs à, à la main, donc euh, l'intensité euh, des descripteurs basés de densité, courbure, etc. Autant, euh, dans un réseau de neurones, bah, ce n'est plus nous qui nous chargeons de ça, mais ça va être le réseau directement qui va calculer des descripteurs locaux et globaux au fur et à mesure que l'information se propage. Et, euh, et euh, cette information, il faut être capable de la filtrer. Et donc, la plupart du temps, euh, la plupart du temps comment ça se passe donc, On va calculer des descripteurs avec des perceptrons multicouches et les filtrages sont souvent euh, réalisés par des opérations de euh, max pooling ou de soft max, c'est-à-dire qu'on va aller chercher à chaque fois le descripteur qui fonctionne le mieux à une échelle relative. Euh, ce que je n'ai euh, pas mentionné aussi jusqu'ici, c'est que notre nuage de points il contient des points, mais comme on veut propager de l'information et qu'on a ajouté une structure de graphe, ben on a aussi des arêtes euh, qui relient les points entre eux, voire des triangles. Tout ça, c'est de l'information qui est utile et sur laquelle on peut calculer des descripteurs pour apporter une information complémentaire. Euh, et donc, c'est ce que propose un certain nombre de réseaux. Et on n'est plus juste sur ma collection de points en 3D, mais on est sur ma collection de points plus une information géométrique qui a de la valeur, potentiellement même, euh, on va traiter directement un mesh, où on va obtenir pour chaque triangle une information normale, on va obtenir des descripteurs qui vont être basés sur de l'air, de la superficie, etc. Euh, et tout ça, euh, c'est particulièrement utile pour mieux euh, être capable de transmettre la géométrie euh, de notre donnée 3D à notre réseau. Euh, avant de passer au mécanisme d'attention, euh, je vais me permettre pareil, de revenir sur euh, la réunion. Si vous avez des questions, s'il euh, y a des points qui n'étaient pas clairs euh, et que vous voulez en faire part, euh, ça peut être le moment aussi de, euh, de poser vos questions. Et puis... Euh... Sinon, si tout est clair, euh, je vais continuer donc sur les mécanismes d'attention. Euh, donc, euh, pour ceux qui ont l'habitude un peu des réseaux de neurones, c'est peut-être euh, quelque chose que, enfin, c'est probablement quelque chose dont vous avez déjà entendu parler, mais euh, on a un problème euh, qui est récurrent quand on fait du réseau de neurones, euh, que ce soit pas forcément d'ailleurs qu'avec des nuages de points, hein, ça, ça, quand on fait du réseau de neurones tout court, c'est le problème de la disparition du gradient. Tout simplement, euh, à l'état de rétropropagation euh, des poids, on a un problème où les poids qui sont euh, trop faibles ont tendance simplement à disparaître. Et ça enlève euh, tout un tas d'interactions, toute une partie importante de l'information. Et euh, ben, le traitement des nuages de points n'y échappe pas non plus. Euh, et donc, pour régler ça, euh, ben, on va utiliser, et c'est ce qui se fait dans la plupart des réseaux maintenant, on va utiliser des mécanismes d'attention qui permettent d'ajouter de, euh, des pondérations, de modifier les poids, y compris pendant la rétropropagation, et donc d'éviter ce problème de disparition du gradient. Et en l'occurrence, ici, euh, l'attention pour nous, euh, quand on va traiter du nuage de points, elle est particulièrement utile parce que c'est souvent ce qui va nous permettre de mieux filtrer les descripteurs. Euh, et comment ça marche ben, On a plusieurs façons de le faire. On a des gens qui font ça avec des, euh, euh, comment des cartes d'attention euh, qui vont montrer euh, ce qui est le plus significatif à différentes échelles du réseau et ce qui va être utilisé pour euh, améliorer le, le filtrage, la sélection des descripteurs. On a aussi euh, euh, donc, euh, récemment du attentive pooling, donc qui est une façon un peu plus euh, un peu mieux mise, euh, comment dire, un peu mieux euh, gérée pour sélectionner les meilleurs descripteurs. Grosso modo, je vous ai mis le schéma du réseau, mais euh, ça correspond à un MLP suivi d'un softmax. Euh, et encore une fois, c'est quelque chose qui peut être euh, vu que ça devient une modification d'un pooling, c'est quelque chose qui peut être ajouté 
à plusieurs étapes dans un réseau. Et donc, on peut faire plusieurs filtrages à différents endroits, donc avec différents niveaux d'agrégation d'informations pour sélectionner à chaque fois les meilleurs descripteurs. Euh, et euh, on a aussi donc, tout ce qui est euh, transformer. Euh, donc, il y a le dernier type de réseau que je vais mentionner ici, euh, parce que le but, ce n'est pas non plus de faire un inventaire, hein, voilà, mais euh, qui, donc, les transformers, c'est des réseaux qui utilisent euh, des architectures encodeurs, décodeurs, donc un ensemble de couches pour... Euh, qui sont les unes à la suite des autres pour encoder l'information, euh, puis un traitement, une, une agrégation qui est, qui est faite, et on fait une poignée de traitement et on a un décodeur qui va nous permettre de réobtenir euh, la donnée conforme à ce qu'on avait euh, initialement, avec en plus bah, une information de classe, une information de segment, ou peu importe. Euh, J'en parle ici parce qu'on euh, a des avancées récentes dans le domaine, notamment avec Point Transformer, euh, qui mêlent donc l'architecture encodeur-décodeur et l'attention, et qui montre que c'est une façon qui est particulièrement efficace euh, de traiter des nuages de points. Euh, une chose que je n'ai pas forcément précisé jusqu'ici, mais la quasi-totalité, euh, des approches dont je vous parle, et y compris des réseaux que je mets juste en illustration, ont leur code qui est disponible en ligne, euh, souvent sur GitHub, et c'est possible de les trouver simplement à partir de la référence euh, qui est dans la présentation. Donc, encore une fois, c'est euh, des choses, c'est pas pour dire, euh, on fait un inventaire, on fait une liste sans fin, mais c'est des approches qui euh, valent la peine d'être mises en avant, et suivant vos problèmes qui peuvent être, euh, valoir le coup d'être testés. Euh, donc maintenant, je pars sur un peu un état de l'art euh, rapide pour montrer ce qu'on est capable de faire aujourd'hui euh, en, en termes de traitement de données LIDAR. La quasi-totalité des approches que je présente ici utilise de l'apprentissage profond. Ça ne veut pas dire que l'apprentissage machine est à mettre à la poubelle, ça veut juste dire qu'en termes de logique, en termes de, 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 de benchmark, euh, si, si on va chercher des métriques très précises, forcément les techniques d'apprentissage profond marchent mieux même si elles ne sont pas forcément utilisables dans tous les cas. Euh, le premier aspect euh, sur lequel je veux parler un petit peu, c'est tout ce qui est euh, odométrie, slam, localisation, parce que c'est quelque chose que j'ai très peu mentionné jusqu'ici, mais bah, le LIDAR, c'est très utilisé, notamment euh, dans le cas de la conduite autonome, euh, où on veut que notre véhicule soit capable de se positionner dans l'espace, et euh, typiquement avec... Euh, à partir d'un capteur LIDAR et de techniques de voxelisation pour accélérer les calculs, on est capable euh, d'estimer la position de notre capteur en temps réel. Alors, je vous dirais, euh, c'est pareil quand on fait l'odométrie basée vidéo, on a rarement euh, 60 images par seconde qu'on est capable de traiter, là c'est pareil, hein, mais on peut estimer plusieurs positions par seconde euh, de notre capteur, et, euh, et c'est quelque chose qui fonctionne quand même, même si... Euh, la plupart du temps, euh, notamment dans le cas des véhicules autonomes, bah, le capteur LIDAR n'est pas tout seul à être équipé sur les voitures. On va aussi avoir des, des appareils photo, des capteurs images. Et euh, bah, ce qui fonctionne le mieux, ça va être d'agréger ces deux informations. C'est-à-dire on a notre image d'un côté, notre LIDAR qui va ajouter une information de géométrie, une information de profondeur, et en mélangeant les deux, euh, pardon, on est capable d'obtenir, Donc c'est ce qui est illustré à droite, euh, avec différentes trajectoires, donc une trajectoire en rouge qui est la vérité terrain, euh, en vert qui est une trajectoire calculée une, utilisant uniquement des images, et en bleu une trajectoire calculée en utilisant un mélange lidar image Et donc on est capable d'obtenir, ce qu'on voit dans la majorité des cas, c'est euh, quelque chose d'assez fidèle en combinant euh, les deux capteurs. Maintenant, bah, c'est sûr que c'est loin d'être parfait pour tout un ensemble de raisons hein, qui sont que déjà la calibration de nos deux appareils n'est peut-être pas euh, idéale euh, et d'une manière générale c'est quelque chose qu'on voit beaucoup en odométrie il y a de la dérive hein, mais ne serait-ce qu'une centrale inertielle elle va avoir euh, par défaut de la dérive et donc c'est pour ça que c'est quand même important toutes les euh, quelques dizaines centaines de mètres de faire un recalage avec un point gps euh, ceci dit euh, on arrive à avoir euh, quand même des localisations qui sont assez propres. Euh, donc un autre aspect euh, sur lequel je veux parler, euh, 
pour montrer un peu ce qu'on est capable de faire, ben, là, c'est un petit peu plus mon domaine de compétences, et donc c'est peut-être aussi pour ça que j'ai un petit peu plus insisté là-dessus dans la présentation. Mais c'est tout ce qui est segmentation sémantique. Euh, donc, ce qui va... Euh, euh, enfin, classification, segmentation, puis segmentation sémantique. Donc, ce qui va consister à dire, j'ai mon nuage de points, je vais repérer les objets principaux, des morceaux d'objets, je vais leur associer un label, une classe, pour être capable de dire, euh, je sais que euh, cet ensemble de points appartient à une chaise, ou qu'il appartient à un arbre, etc. Et euh, dans la plupart des approches, en fait, on a, on a deux réseaux qui reviennent beaucoup, qui sont Rendre la Net et Point Transformers, que je vous invite à tester suivant vos... Enfin, si vous avez des applications liées à de la classification ou de la segmentation sémantique, parce que c'est des réseaux qui sont faciles à prendre en main euh, et qui donnent de, vraiment de bonnes performances. Euh, un, une autre approche aussi qui peut être intéressante euh, à mentionner, c'est le point to voxel. Euh, contrairement aux deux réseaux dont je parle avant, qui vont traiter vraiment euh, le, le nuage de points sous forme de graphe, euh, ajouter de l'attention, etc. Ça, c'est une approche qui est récente, mais qui va continuer à utiliser de la voxelisation. Euh, et c'est intéressant de le mentionner parce que euh, quand on est sur un type d'objet bien spécifique, euh, avec, on a à peu près une idée de la taille de l'objet, euh, c'est quand même quelque chose qui fonctionne assez bien. Il euh, n'y a pas une approche qui écrase toutes les autres, on est plus sur un ensemble d'idées, un ensemble d'approches qui sont à, euh, à adapter en fonction de, à chaque fois, votre cas d'application. Euh, et donc, un autre aspect que, euh, pareil, qu'on n'a pas du tout mentionné jusqu'ici, quasiment pas mentionné jusqu'ici, c'est tout ce qui est reconstruction 3D, où là, ça va être utile, notamment pour générer du jumeau numérique ou pour, euh, pour faire de la simulation. Euh, en termes de quantité de données, ce qu'on est capable de traiter aujourd'hui, euh, que ce soit en apprentissage machine ou en apprentissage profond, euh, ça va être des zones de plus en plus grandes. Donc là, l'image que vous voyez ici, euh, en gros sur mon écran, c'est euh, une acquisition fusionnée qui contient aussi bien du lidar aérien que du lidar terrestre, qui est, euh, euh, si je ne me trompe pas, sur le centre-ville de Toulouse, en France. Et... Euh, le nuage complet contient 4 à 5 milliards de points. Donc, on n'est plus du tout sur, la même, euh, sur le même ordre de grandeur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a des approches qui sont suffisamment efficaces pour être capable de traiter un volume de données, on parle de milliards de points, en euh, l'espace d'une nuit. Et, euh, et tout ça, ben, en faisant ici, c'est la reconstruction distribuée. C'est-à-dire que nos données sont découpées. Euh, et donc, c'est pour ça qu'on a un ensemble de couleurs. Chaque couleur correspond à un patch de données différent. Les données sont reconstruites chacune dans leur coin. Et ensuite, il y a des approches pour fusionner les patchs entre eux et s'assurer qu'on ait une reconstruction qui fasse sens et qu'il n'y ait pas de, plein de trous bizarres dans notre reconstruction. Euh, ça, c'est sur le côté 3D. Mais on peut aller encore plus loin avec le côté 4D, euh, où là, on va ajouter une dimension temporelle. Et où ce qu'on va dire, c'est on veut repérer, reconstruire un objet, etc. Mais on veut aussi être capable de le suivre dans le temps. Et euh, là où c'est des choses qui sont au point depuis longtemps sur l'imagerie, hein, où on est capable de suivre le déplacement d'une personne, par exemple dans un bus, où on est capable de suivre l'évolution d'un glacier, on est capable de suivre beaucoup de choses comme ça. Ce qui est très intéressant ici, c'est que le fait d'utiliser du LIDAR, ça ne permet pas juste de suivre euh, quelque chose qui va en gros un patch dans une image, mais ça permet de suivre un objet en trois dimensions avec sa géométrie. Et euh, potentiellement, en plus, on est capable de gérer les occlusions, et donc le fait que les objets soient euh, masqués partiellement. Euh, donc c'est quelque chose qui est promis euh, à pas mal d'avenir, et notamment avec ben, récemment les nerfs, si vous avez entendu parler, donc c'est les Neural Radiance Field. Je ne vais pas rentrer dans le, dans le détail de, euh, de, du fonctionnement des nerfs, parce que ce n'est pas forcément le but de cette présentation, mais c'est euh, des choses qu'on arrive à utiliser aujourd'hui pour euh, euh, prédire et euh, faire de la simulation, notamment ben, euh, dans ce contexte-là, faire de la simulation du déplacement d'un véhicule dans un nuage de points LIDAR. Euh, et donc, à chaque fois, euh, on est capable de euh, générer le véhicule en entier, parce que le réseau a compris à quoi il ressemblait. On peut compléter donc, ce qui manque, c'est-à-dire que quand on a par défaut de l'occlusion, on est capable d'ajouter euh, bah, le reste, le toit du véhicule, etc. 
Et, euh, et c'est ça qui va être particulièrement intéressant avec ce genre d'approche, c'est que euh, on n'a pas juste une information lacunaire, on est capable maintenant d'apprendre la totalité de notre objet. Euh, et donc, euh, je vais arriver, euh, s'il y a des pareil, s'il y a des questions sur cet aspect-là, un peu d'état de l'art, sur l'apprentissage profond avec le LIDAR, ça peut être le moment de les poser, sinon je vais arriver sur euh, quelque chose un peu plus d'ouverture. Je ne sais pas si, euh, si tout était euh, clair, s'il y a des points sur lesquels vous voulez que je revienne maintenant. Ok. Euh, et ben je vais partir donc sur la conclusion, donc qui est la conclusion de ce webinaire, mais qui est aussi un peu la conclusion de cette série d'ateliers. Euh, donc, on vous a fait ben, une série de quatre ateliers sur c'est quoi le lidar, pourquoi c'est intéressant, pourquoi euh, qu'est-ce qu'on peut en faire avec. Et grosso modo, ben, euh, si, je devais, si, si je devais résumer ça, ben un capteur LIDAR, c'est intéressant parce que ça permet d'acquérir énormément d'informations, euh, qui est une information en trois dimensions, pas juste en 2D, donc qui vient avec une notion de géométrie, une notion de profondeur. Euh, en plus, avec la quantité d'informations qu'on acquiert, on a une qualité géométrique qui est rare. Il euh, y a peu de capteurs aujourd'hui qui peuvent se targuer euh, d'avoir autant de précision et d'être capable d'acquérir autant de détails euh, sur des scènes euh, du, du monde réel. Et euh, la plupart du temps, qu'est-ce qu'on va faire bah, Une fois qu'on obtient, qu'on fait une acquisition, euh, on va extraire donc des descripteurs locaux, des descripteurs locaux, euh, globaux, pardon. On va trouver des moyens de euh, diffuser de l'information par des structures d'adjacence. Et ensuite, bah, voilà, je vous ai montré tout un tas, euh, tout un éventail de méthodes qui permettent de euh, traiter euh, la donnée LIDAR. Euh, et un point sur lequel j'ai envie d'insister c'est que le LIDAR, c'est utile dans plein de contextes différents. C'est-à-dire que c'est utile parce que ça permet de passer à travers la végétation, et donc, notamment, il y a eu beaucoup de travaux en termes d'archéologie de, euh, de, euh, ou pour préserver euh, l'héritage culturel. Hein. On a retrouvé énormément de, de, de restes d'anciennes cités qui étaient, ou d'anciennes routes commerciales, etc., qui étaient abandonnées depuis plusieurs euh, siècles, voire des fois depuis euh, 1000 ou 2000 ans, grâce à du LIDAR. Euh, c'est aussi grâce à sa qualité géométrique c'est aussi un outil qu'on aime utiliser pour faire de la préservation d'héritage c'est à dire on a des objets qui existent, qui datent depuis un certain temps et on a envie d'en faire des maquettes pour pouvoir ben, en avoir une trace, toujours les préserver potentiellement de la destruction, peu importe la raison euh, et puis euh, c'est ça, il y a plein d'applications qui peuvent se baser dessus, aussi bien les applications de foresterie que d'hydrologie, etc. Et euh, j'ai envie de dire, bah, là je vous parle donc effectivement de données LIDAR, etc., mais je pense que la plupart d'entre vous n'ont pas forcément de données LIDAR sous la main. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on a de plus en plus aujourd'hui de benchmarks ou de données à noter qui sont en libre accès. Euh, donc les benchmarks qu'on va avoir vont être majoritairement sur de l'urbain, mais pas que. Euh, typiquement, euh, euh, S3DIS est un benchmark qui contient aussi euh, des données d'intérieur de bâtiments. On a euh, Sémantique 3D, dont je vous ai montré euh, des données sur lesquelles j'ai fait mon application, qui est un benchmark qui contient des données urbaines et des données euh, de... acquises en campagne, donc au milieu de la nature. Euh, L'intérêt de ces benchmarks, c'est qu'en principe, la donnée est de bonne qualité et surtout, il y a une forme de cohérence euh, dans tous ces nuages. Donc, c'est pratique pour entraîner des réseaux suivant si vous avez des applications qui ressemblent. Maintenant, ce n'est pas toujours le cas. Et, euh, et vu qu'on est au Canada, bah, on a aussi des données qui sont mises à disposition euh, par Ressources Naturelles Canada, par euh, bah, la Ville de Québec ou le ministère euh, des Ressources Naturelles et des Forêts du Québec. Euh, ces données donc, ne couvrent pas l'intégralité du pays, mais elles montrent sa diversité avec des zones plus urbaines, mais beaucoup de zones euh, rurales, beaucoup de forêts, etc. 
Euh, je me dois juste de mettre un léger bémol par rapport à ces données, euh, puisque c'est souvent des données qui ont été acquises. Euh, ben, chaque province a fait appel à différents euh, prestataires. Et la qualité euh, de l'acquisition et du recalage, avec tous les problèmes que ça peut occurrer, euh, est très variable. Et donc, je vous invite, si vous utilisez ces données, donc la majorité des données de bonne qualité, mais je vous invite quand même à vérifier l'état des données et à vérifier notamment que, euh, que, le, que les recalages ont été bien faits. Et à côté de ça, euh, il y a aussi euh, d'autres données en libre, en, en libre accès dont j'ai envie de vous parler, c'est les données euh, de IGNF, donc IGN France Internationale, euh, euh, parce que euh, l'IGN, qui est l'organisme qui s'occupe de faire euh, l'acquisition du territoire et des cartes en France, s'est lancé dans un programme d'acquisition totale du territoire, euh, avec une méthodologie unifiée, et euh, il propose des données qui, pour le coup, sont annotées et sont d'assez bonne qualité, euh, et donc, ces, euh, ces données sont disponibles en libre accès sur Internet. On peut récupérer des milliards et des milliards de points à noter. Et la qualité de ces données est très, très bonne et ça peut être une bonne base d'apprentissage. Euh, et euh, bah, vous me direz, la France ne ressemble pas au Canada, je suis d'accord avec vous, mais ça peut être une bonne base d'apprentissage pour un algorithme, quitte à ajouter des données euh, de Ressources Naturelles Canada qui, elles, sont parfois d'une qualité un peu moins bonne, mais euh, qui vont permettre à, à vos réseaux, à vos algorithmes d'apprentissage, de voir aussi à quoi ressemble le Canada en général. Et ce mélange de, ce, ce mélange de, euh, de données, c'est quelque chose qui fonctionne vraiment bien. Euh, pour l'avoir fait moi-même plusieurs fois, je, euh, je ne peux que vous le recommander. Euh, maintenant, on a parlé de données, mais il faut être capable de les traiter aussi. Donc, euh, les nuages de points, LIDAR, par défaut, ils viennent au format LAS ou LAS, euh, c'est-à-dire en format compressé. Euh, donc, il y a une librairie qui vient avec ça, qui permet de, de traiter euh, ce format LAS, c'est LibLAS. On a aussi plein d'autres librairies, euh, je pense à TinyPli, par exemple, qui permet de gérer du pli quelques autres formats. Euh, et donc, ça permet voilà, de faire des conversions assez facilement pour aller dans le format avec lequel vous êtes le plus à l'aise ou avec lequel euh, l'algorithme que vous voulez utiliser euh, communique. Euh, on a un certain nombre de librairies euh, qui sont vraiment très bien, qui sont open source. Donc, on a la PCL euh, qui vous a été présentée, je crois, dans le webinaire la semaine dernière. On a PIDAL que j'ai utilisé pour calculer des descripteurs. Sikit qui va proposer des algorithmes pareils d'apprentissage comme le Random Forest que je vous ai montré. L'avantage de ces librairies, c'est qu'il euh, y en a certaines qui sont codées en C, d'autres en Python, mais euh, elles sont toutes utilisables facilement, soit à travers des bindings Python, soit à travers euh, du scriptage en JSON, comme j'ai fait avec euh, Pidal. Euh, donc, c'est assez facile, euh, grosso modo, de les prendre en main. Et elles ont toutes de la documentation qui est assez fournie en ligne. Euh, pareil, si vous voulez euh, approfondir tout ce qui est euh, toutes vos options de traitement géométrique, euh, vraiment de pousser loin dans ce domaine. Euh, je vous recommande Sigal, qui est une librairie euh, extrêmement efficace en C++, mais avec des bindings en Python. Donc, on n'a pas besoin de faire du C ou du C++ pour être capable de s'en servir, qui est capable euh, de générer très rapidement des reconstructions de nuages de points, de faire des calculs d'intersection, etc. Et donc, suivant les applications souhaitées, c'est un outil qui est très, très performant. Ensuite, si vous vous intéressez à l'apprentissage profond, ben comme pour le traitement d'image, on a TensorFlow euh, qui reste utilisé dans la quasi-totalité euh, des approches d'apprentissage profond. Euh, je me permets aussi de mettre Myria 3D, qui est une librairie conçue euh, pour euh, une librairie open source, un hein, nom conçu euh, pour traiter du LIDAR, euh, avec un certain nombre d'outils qui permettent facilement d'aller faire ses convolutions, d'aller faire euh, tout un tas d'opérations. Et en termes de logiciel, pour tout ce qui est euh, visualisation ou petite manipulation rapide, il y en a deux que je recommande. Donc, Cloud Compare, euh, dont je pense qu'on a fait beaucoup l'apologie euh, dans cette série de webinaires, euh, qui est très, très efficace pour traiter euh, du nuage de points, qui est assez intuitif, euh, qui permet aussi de faire des vidéos, etc. Et MeshLab, qui lui est très efficace, mais pour traiter du mesh, donc directement des nuages reconstitués en 3D, avec pareil, un certain nombre d'outils de traitement qu'on peut faire euh, directement intégrés dans le logiciel. Et encore une fois, les deux sont open source, donc c'est très intéressant euh, d'aller regarder de ce côté-là. Et euh, je voulais finir, et donc ça c'est plus une. Ben voilà, des questions d'ouverture pour 
conclure un peu cette série de webinaires euh, sur le côté euh, multicapteur, fusion de données, etc. Parce que euh, ben on parle du capteur LIDAR, mais le capteur LIDAR, euh, il vient rarement seul. Euh, souvent, on va avoir que ce soit quand on monte sur un drone, quand on le met sur une voiture, etc., ou dans un avion, on va avoir un appareil photo qui est embarqué avec. On a une centrale inertielle, on a un GPS, etc. Et toutes ces informations-là, c'est des informations qui sont utiles et qui vont ensemble. Et euh, on commence à voir de plus en plus d'approches qui proposent de combiner euh, toutes ces informations. C'est-à-dire, mon image va me donner de la couleur, elle va me donner... Euh, bah, de l'information de visibilité. Euh, mon LIDAR va me donner de la profondeur, de la géométrie. Les deux, en fait, sont des capteurs complémentaires et euh, c'est ça, qui fonctionnent euh, très bien ensemble. Euh, un autre point aussi euh, sur lequel je vais parler rapidement, c'est tout le côté apprentissage transféré. Parce que euh, la plupart du temps, quand on a une application, euh, on n'a pas forcément de données euh, à noter, on n'a pas d'exemple sous la main qu'on peut utiliser pour entraîner euh, un algorithme d'apprentissage. Et euh, une thématique qui revient beaucoup dans ces cas-là, c'est comment je peux faire pour faire de l'apprentissage quand je n'ai pas les données qu'il faut pour apprendre. Euh, et la réponse, en fait, elle est toute simple, c'est je vais prendre ce que j'ai comme données, même si ce ne pas des données qui sont utilisées pour le même euh, problème, même si c'est des données qui ne sont pas issues du même type de capteur. Mais euh, je vais prendre ces données-là, entraîner un algorithme pour résoudre mon problème, et ensuite, je vais essayer de faire se ressembler les données que j'ai utilisées à l'apprentissage et les données que j'ai sous la main et que je dois traiter. Et typiquement, euh, l'application que je vous présente ici, c'est... Euh, le, le but de cette application, c'est de détecter la présence d'eau, enfin, de surface aqueuse, donc de rivières, de lacs, etc., dans des nuages de points, euh, dans des nuages de points lidar. Pourquoi on utilise du lidar pour ça et pas de la photo C'est parce que ben, une, grosse, une grosse partie de l'eau, elle est sous couvert forestier et que ben, une photo prise depuis un avion ne pourrait pas la voir alors qu'un lidar va passer sous la végétation. Donc ça, c'est bien sympa, mais euh, un laser de base, euh, c'est pas réfléchi par l'eau. Donc on n'a pas de données virtuellement pour apprendre euh, à quoi ressemble l'eau ou à des, par défaut les berges ou ce genre de choses. Euh, mais il y a une exception à ça euh, qui, qui est l'ensemble des capteurs euh, LIDAR topo-bathymétriques. Ce sont des capteurs qui vont envoyer de, un, rayon de, comment ça un rayon laser euh, dans, une autre, euh, dans une longueur d'onde qui cette fois-ci, peut être réfléchi par l'eau, ça permet souvent d'aller à des profondeurs de, de quelques mètres, ce qui est largement suffisant dans notre contexte. Ces données de LIDAR topo-bathymétriques, on les a sous la main, mais elles sont relativement chères. Donc, on ne peut pas se dire, on va faire des, applications, des acquisitions systématiquement avec ces données. Donc, on se contente d'entraîner un réseau euh, à apprendre à quoi ressemble de l'eau du point de vue d'un LIDAR euh, topo-bathymétrique, et ensuite, juste avec un lidar aérien classique, on est capable de retrouver en rouge ici euh, le, le lit des rivières euh, ou, euh, le, ou de faire le contour des lacs. Et, euh, et c'est quelque chose qui est important parce que ça revient dans beaucoup d'applications aujourd'hui. Dès qu'on sort de l'urbain, ça devient compliqué de trouver de la donnée. Et c'est pour ça que je voulais insister un petit peu euh, sur ce point-là. Maintenant, ben. Ça conclut euh, plus ou moins ma présentation. Euh, je pense que le but de ce webinaire ou cette série de webinaires, c'est de vous fournir des clés puis aussi d'ouvrir à la discussion. Donc, si vous avez des questions, euh, n'hésitez pas, que ce soit maintenant ou plus tard par courriel. Je pense qu'on sera tous euh, contents de pouvoir y répondre. Puis, euh, je vous remercie d'être euh, là et de m'avoir écouté. J'aurais une question pour, mettons, te montrer ouais. plusieurs euh, endroits qu'on pourrait aller chercher de la donnée pour faire des entraînements. Est-ce que tu as trouvé mmh. que les paramètres d'acquisition comme euh, le, le scan and go, la densité de point, est-ce qu'on pouvait en faire un, une donnée d'entraînement avec toutes les autres? Il fallait les séparer en son, euh, genre en, en catégorie par rapport à, à, par rapport à ces paramètres-là? Euh, bah, c'est une très bonne question. C'est vrai, je ne l'ai pas mentionné, euh, mais oui, c'est de l'information qui a de la valeur et euh, c'est des choses justement qu'on n'a pas avec de l'imagerie qu'on a avec le LIDAR. Et oui, c'est utile, oui, ça s'apprend. Euh, et c'est notamment dans le contexte de, de l'odométrie, 
euh, ou du, pour des techniques de slam, etc., euh, bah, c'est hyper utile pour savoir euh, où est-ce qu'on a tiré, euh, dans quelle direction on était. C'est aussi euh, très utile pour faire de la reconstruction 3D, euh, parce que euh, à partir de la position du lidar, on a une information de présence ou absence d'objets, et donc on peut se servir de ça, justement, de l'angle du scan, etc., pour dire, je peux certifier que je n'avais pas d'objet entre la position de mon lidar et dans cette direction-là, enfin euh, dans la direction dans le scan angle, euh, jusqu'au point où j'ai acquis, je peux certifier que physiquement, il n'y a rien. Euh, donc oui, ça s'apprend ça et c'est de l'information qui est disponible euh, aussi bien sur les données RNCAN que sur les données Hygiène France Internationale. Euh, malheureusement, c'est une information qui n'est pas présente sur la plupart des benchmarks euh, qu'on va trouver, donc Semantic Kitty, Kitty 360, Semantic 3D, etc. Là, euh, c'est souvent mis de côté, euh, malheureusement. OK. Ça fait que dans, si, mettons, on prendrait de, ceux de France, puis Arcane, puis on, les, on ouais. prendrait un peu ensemble les deux en ce moment, on n'aurait pas tant de pertes d'apprentissage sur notre réseau de neurones, malgré ces, ces paramètres-là qui diffèrent euh, d'acquisition. Euh, ou... ben, je ne peux pas te dire ça marche à 100% ah, parce que je n'ai pas fait l'expérience moi-même, mais, euh, mais oui, ça reste dans les deux cas des acquisitions aériennes. Euh, donc, on est sur le même type de capteur et la range des scans, bah, des fois, on va taper un peu plus large, un peu moins large, mais ouais, ça okay. va se ressembler beaucoup. Donc, oui, ça marcherait. Non, okay, bon, bon. <rire> Parfait, merci. Merci. Est-ce qu'il euh, y a d'autres personnes qui ont des questions des... Que ce soit sur des points pas clairs ou des points d'ouverture. Bah, J'aurais peut-être une autre question ouais. aussi par rapport. Euh, mm -hmm. Parce qu'il y a plusieurs euh, comme, euh, grandeurs euh, de fichiers, euh, là, c'est la dimension des, euh, ouais. des tuiles. Est-ce qu'il y aurait comme une façon. Est-ce que c'est mieux de les faire apprendre à Ziz avec ces grandeurs-là ou de peut-être jouer un peu avec les, les dimensions, mettons que ce serait 500 mètres par 500 mètres, est-ce qu'il faudrait mieux les agrand, réduire les, ces dimensions-là ou les en, en faire des plus grandes? <rire> um, ben. Je te dirais dans l'absolu, tant que ça, on n'a pas de limitation vraiment. Ça, après, ça va être les, les, les limitations de la machine hein, qui va dire je ouais. peux prendre tant de points en mémoire, je peux prendre donc euh, voilà, et tant de points, ça correspond à 100 mètres par 100 mètres ou 200 mètres par 200 mètres. En fait, ça, ça, ça scale très très vite. Euh, ouais. Donc, comme pour les images, il faut essayer de trouver le bon compromis entre la taille de mon nuage et la quantité d'informations, la quantité d'objets qui vont être présents dedans pour agréger de l'information. Euh, grosso modo, il n'y a pas beaucoup d'applications qui vont utiliser des dalles de plus de 100 mètres par 100 mètres. Des fois, on voit du 500 par 500, mais c'est vraiment le maximum et c'est lourd à traiter. Euh, sinon, du 100 mètres par 100 mètres, ça marche quand même relativement bien dans la plupart des cas. Et après, c'est adapté euh, en fonction de la densité euh, du nuage de points, euh, 8 points par mètre carré. Ce n'est pas la même chose que 40 points par mètre carré. Donc, euh, oui. on a vraiment adapté. Mm. Oh, c'est bon, merci. Yeah, merci. Et je ne sais pas s'il y a d'autres... Je pense que je vais pouvoir arrêter mon partage. Euh, je n'ai pas l'impression qu'il y ait de questions dans le chat. Euh, oui, est-ce que vous m'entendez oui, 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 très bien. Oui, je voulais demander par rapport à l'application Cloud Compile. Est-ce que là-bas, on est capable de calculer des descripteurs Est-ce que on peut euh, en calculer par exemple, souvent, moi, j'utilise le logiciel Ecogin Chain, par exemple, quand je traite les données matricielles. Et puis, dans ce logiciel, on peut calculer autant de variables qu'on veut. L'un de mon style a utilisé, mais je ne me rappelle pas combien de descripteurs tu as utilisé. 
combien on peut calculer des dates dans, ce, dans cette application Alors, dans Cloud Compare, par défaut, euh, voilà, voilà, la, vraiment la version par défaut, on a des descripteurs basés histogramme, on a de la courbure, ce genre de choses. Mais on a des plugins qui vont améliorer ça, notamment euh, 3DMSAC, qui, euh, qui rajoute quand même pas mal de descripteurs. Donc, je n'ai pas le nombre précis en tête. Euh, mais je, je pense qu'on en a quand même facilement 10-12 euh, différents. Euh, après, il suffit sinon d'aller regarder du côté de Pidal. Et là, on passe à plus de 20 descripteurs euh, différents, ce qui est largement assez pour montrer des... Ben, pour montrer de l'information un peu différente à, à un algorithme d'apprentissage. Euh, moi, pour ce que j'ai montré là pour le Random Forest, j'en avais pris que quatre euh, dans le but d'aller rapidement pour le calcul, et, enfin, pour le pré-traitement et l'apprentissage. Euh, grosso modo, la plupart des approches qu'on voit vont osciller entre quatre et une douzaine de descripteurs. Au-delà, ça devient souvent de la, de la redite, en fait. On remet les mêmes informations, juste présentées différemment, et ça fait plus alourdir des algos que, que ça n'aide vraiment. Ok, ok, merci. Euh, J'avais une autre question par rapport au traitement ouais. des noyaux de poids brut. De... Est-ce que, je ne sais pas si tu as une idée euh, à la rapidité de calcul, ou bien euh, si quelqu'un décide de travailler, euh, de transformer les noyaux de poids en format matriciel, ou bien rester en, en noyaux de poids leader, bon, quand on met un matriciel, souvent on, on fait des... On, on met soit des moyennes ou bien d'autres et on transforme les données. Est-ce que tu penses qu'utiliser les. transformer les noix de deux points comme ça, les transformer en données matricielles, tu penses qu'il y a des pertes d'informations ou bien on peut avoir les mêmes performances ah, de classification, ouais. par exemple je, honnêtement, alors euh, si par données matricielles tu veux dire les, les traiter sous forme de tableau comme dans un CSV, euh, oui. là c'est ce que j'ai fait et on ne perd pas d'informations en fait. C'est tant qu'on s'assure que bah, tout est bien, qu'on a bien tout enregistré, on ne perd aucune information. Le, le seul truc que ça rajoute, c'est du temps de lecture et du temps d'écriture parce que on a des formats qui sont optimisés pour stocker du nuage de pont ou du mesh, notamment le LAS. Euh, qui s'est prévu pour, c'est rapide, c'est efficace, etc. Et bah forcément, euh, par rapport à un CSV, euh, bah le LAS va, peut être 4-5 fois plus rapide à lire, pareil à écrire, mais le traitement en lui-même, il reste fondamentalement le même. Donc, tu ne perds pas, c'est ça, c'est juste bah, peut-être une minute de plus à lecture et à écriture, mais euh, c'est pas, c'est au regard des traitements, ça reste tout à fait acceptable. Ouais. Merci beaucoup, euh, merci, c'était intéressant. Merci. Est-ce qu'on a d'autres euh, questions Je vais me permettre de remettre peut-être juste euh, aussi la... Euh, comment ça s'appelle euh, la slide avec nos courriels à tous, enfin nos points de contact à tous, euh, je vais peut-être enlever un peu vite et ça peut, ça peut servir dans le futur. Donc, euh, encore une fois, n'hésitez pas, n'hésitez pas à nous recontacter. Et puis, euh... puis c'est ça, je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, euh... apparemment, il n'y a pas d'autres questions. Ouais. Je veux dire, apparemment, il n'y a pas d'autres questions, sauf si on veut me laisser infiniment. <rire> sauf que non. Parfait. Ok, merci. Bon, ben, Bye. Euh... Merci. Merci, merci. Et ben, dans ce cas-là, je vous propose que...
on s'arrête là si ça convient à tout le monde. Ok. Et bien, je vous souhaite une bonne soirée et puis euh, n'hésitez pas à nous recontacter dans le futur. Bonne soirée à toi aussi. Merci. Merci beaucoup, Stéphane, pour ta Merci. Euh, Merci. Ouais. Je vais arrêter le enregistrement. Merci. Super, c'est ce que j'allais te demander. Merci beaucoup. Bonne soirée et à bientôt.